హలో వెల్కమ్ టు ఎన్ఎన్ మీడియా క్షుద్ర పూజలు మూఢనమ్మకాలు అండ్ చేతబాడిలు గత జన్మలు పునర్జన్మలు నిజానికి ఈ ఉంటాయా ఉండవా ఎంతవరకు వాస్తవం ఎంతవరకు అవాస్తవం సో ఇవన్నీ విశ్లేషించడానికి మన ముందు ఉన్నారు ది బ్రిలియంట్ ఎస్వి నాగ్నాథ్ ఆస్ట్రో సైకాలజిస్ట్ నమస్తే అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు మై షో అండ్ చాలామందికి నిజంగా అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి కూడా చాలామందికి అంటే ఈ అనుమానాలు అనేది చాలా అంటే ఇప్పటికీ బాగా పుట్టుకొస్తున్నాయి అంటే వెనకటి మనుషులు అయితే నిజంగా వాళ్ళకి మూఢనమ్మకాలు అయితే ఇంకా ఉన్నాయి అండ్ ఇప్పటి జనరేషన్ అయితే కొంతమంది మూఢనమ్మకాల గురించి నమ్మరు అంటే క్షుద్ర పూజలు కానివ్వండి ఈ మాంత్రికులు ఈ అంతరాలు తంత్రికులు అండ్ ఈ చేతబాళ్ళు అంటారు అండ్ జన్మలు అంటారు గత జన్మలు పునర్జన్మలు అండ్ ఆత్మలు ఈ మూఢనమ్మకాలు అంటే వీటి గురించి అంటే చాలామందికి అంటే క్లుప్తంగా తెలియదు సో ఇవట్టి ఇవ వీటన్ని గురించి మీకంటే బాగా తెలుసు కాబట్టి సో మీరు బాగా విశ్లేషిస్తారని చెప్పడానికి అందు గురించి మిమ్మల్ని పిలవడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అంటే ఈ క్షుద్ర పూజలు ఎందుకు చేస్తారు నిజంగా క్షుద్ర పూజలు దేనికోసం చేస్తారన్నది మనకు తెలుసుకోవాలంది దాంతోపాటు కూడా ప్రేక్షకులు కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను నిజంగా క్షుద్ర పూజలు ఉంటాయా వాళ్ళు ఉంటే దేనికోసం చేస్తారని ఒక్క లైన్లో మీ ప్రేక్షకులకు ఒక్క లైన్లో చెప్పాలంటే క్షుద్ర పూజలు బోగస్ అబ్సల్యూట్ అట్టర్ బోగస్ అది ఎందుకంటే క్షుద్ర పూజలు చేసేవాళ్ళు మనకి ఎవరో తెలియదు లేకపోతే క్షుద్ర పూజలు చేసేవాళ్ళని మనం ఎప్పుడు ఇంట్రాక్ట్ కాలేదు అంటే లేదు నేను చాలామంది క్షుద్ర పూజలు చేసేవాళ్ళని కలిశాను క్షుద్ర పూజలు చేసేవాళ్ళకి ఒకటే సైకాలజీ ఉంటుంది ఏంటంటే వాడిని వాడు ఫస్ట్ చాలా గొప్పగా భావిస్తాడు అంటే వాడు చాలా గ్రేట్గా వాడు ప్రపంచాన్ని శాసించగలను నేను ఒక్కసారి చేయి గాల్లో దిప్తే ఈ విశ్వం మాయమైపోతుంది అన్నటువంటి ఒక విపరీతమైనటువంటి భ్రమలో ఉంటాడు వాడిని వాడు దాన్ని వాడు ఆత్మవిశ్వాసం అనుకుంటాడు నాకు నా మీద అంత నమ్మకం ఉంది నేను ఒక మాట చెప్తే అయిపోతుంది అనుకుంటాడు కానీ ఆ తర్వాత అంటే ఈ లెవెల్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ నుంచి టు డెస్ట్రాయ్ ఎనీ వన్ టు డెస్ట్రాయ్ ఎనీ వన్ మీరు క్షుద్ర పూజలు అంటే ఏమన్నారు క్షుద్ర పూజలు పనిచేస్తాయి అన్నారు క్షుద్ర పూజలు అంటే ఏంటంటే ఒక మనిషిని శారీరకంగా మానసికంగా హింసించి చంపడం అంటే ఇట్ ఈస్ అ సైకిక్ ప్లెజర్ ఇట్ ఈస్ అ సైకలాజికల్ ప్లెజర్ మీరు ఒక వ్యక్తిని మామూలుగా చంపడము లేకపోతే ఏదైనా ఒక యాద అంటే ఒక ఇన్స్టింక్టివ్గా ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ అలా జరిగింది అక్కడ అన్కాన్షియస్లీ అక్కడ జరిగిపోయింది ఇస్ డిఫరెంట్ క్షుద్ర పూజ అన్నది ఒక వ్యక్తిని కానీ ఒక ఫ్యామిలీని కానీ ఒక సంస్థని కానీ వాళ్ళకి నచ్చకపోవడం వల్లనో ఇప్పుడు సభ్య సమాజంలో చాలామంది కూడా ముఖ్యంగా బిజినెస్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ పార్ట్నర్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని ఇంకా రకరకాల విషయాల్లో వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్న వాళ్ళు ఈగో సెంట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా డబ్బులు కూడా ఈ క్షుద్ర పూజలు వాళ్ళకి ఇచ్చి వేస్ట్ చేసుకోవడం కాకుండా వీళ్ళ జీవితాల్లో ఏదో జరిగిపోతాయి వీళ్ళ ఇంట్లో ఏదో జరిగిపోతుంది అనేటువంటి భావంతో చాలామంది ఉన్నారు మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలా నా మా నేనున్నటువంటి అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్లో ఒక టెన్ ఫ్లాట్స్ ఉంటాయి మా ఇంటి ముందు నేను గడిచినటువంటి సెవెన్ ఇయర్స్లో రకరకాల అవి చూశాను మా ఇంటి ముందరే తులసి చెట్టు ఉంటుంది తులసి చెట్టు పక్కనే రకరకాల అన్నంతో చేసిన ముద్దలు ఆకులు నవధాన్యాలు ఆవాలు ఇలా రకరకాల పొద్దున్న లేచి డోర్ ఓపెన్ చేస్తే ఉండేది ఎవరు చేస్తున్నారో తెలియదు ఈ మధ్యకాలంలో ఏమైపోయిందంటే మా సొసైటీ వాళ్ళందరూ కలిసి సీసీ కెమెరాస్ అవి పెట్టారు ఈ సీసీ కెమెరా పెట్టక ముందు విషయం చెప్తున్నాను నేను మీకు నిమ్మకాయలు కట్ చేసి అది కేవలం నా ఫ్లాట్ దగ్గరే ఉన్నాయి వేరే వాళ్ళ ఫ్లాట్ దగ్గర లేవు నా ఫ్లాట్కి ఎదురుగా ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ లేని డోర్ ఓపెన్ చేస్తే బాల్కనీ టూ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ ఆ డిస్టెన్స్లో ఉంది సో నేను నే అవి నేనే వాళ్ళ నా చేతులతో స్వయంగా నేను తీసేసి బయటపడేశాను ఎందుకంటే నేను ఒకళ్ళకి చెప్పి దాని వల్ల ఇంకా క్షుద్ర పూజలు ఉండవు ఏమి లేవు అని నేను చెప్పడము నా ఇంటి ముందర ఎవడో నిమ్మకాయలు కట్ చేసి వాళ్ళ ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేస్తే నేను భయపడిపోవడం రెండూ జరగలేదు మా కాంప్లెక్స్లో మీరు వచ్చి అడగచ్చు ఎవరినైనా వాళ్ళు చెప్తారు సాక్ష్యాలతో పాటు ఆ విపరీతమైనటువంటి ఒక పెద్ద ఆకులు నిమ్మకాయలు కట్ చేసి పెట్టారు ఐదు నిమ్మకాయలు నేను కట్ చేసినవి మూడు నిమ్మకాయలు కట్ చేసి లేవు రెండు నిమ్మకాయలు కట్ చేసినవి దాని ఎండా పసుపు కుంకుమ అంతా ఉంది ఇట్ ఈస్ అ సైకలాజికల్ ఫియర్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అ సైకలాజికల్ ఫియర్ మీరు ఎక్కడన్నా చూడప్పుడు మీ ఇంటి ముందర రెండు నిమ్మకాయలు పెడితే చాలు ఆ నిమ్మకాయలు బై మిస్టేక్ నిమ్మకాయలు అమ్ముకునేవాడు బ్యాగ్లో నుంచి కింద పడిపోవడము వాడు వాడు బండిలో నుంచి కింద పడిపోతే కూడా మన వాళ్ళ నిమ్మకాయ జోలికెళ్ళరు ఇది ఇది ఏంటంటే ఒక కామన్ మ్యాన్కి ఉన్నటువంటి
ఫెలో నిజంగా క్షుద్ర పూజలు ఎందుకు చేస్తారంటే చెప్పాను మీకు క్షుద్ర పూజలు అన్నది ఒక ఒక వ్యక్తిని కానీ సంస్థని కానీ కుటుంబాన్ని కానీ నిర్వీర్యం చేయాలి చంపేయాలన్నటువంటి ఒక దుర్మార్గపు ఆలోచన ఒక వెండెక్టివ్నెస్ అది కక్ష సాధింపు చర్య కింద మనం చూడవచ్చు దానికి వాడు ఏం చేయలేక చేస్తే మళ్ళీ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్ అవుతాడు కదా సార్ చట్టాలు మళ్ళీ న్యాయశాస్త్రాలను వచ్చేస్తాయి కాబట్టి అది ఏం చేయాలి ఇది దుర్మార్గపు మార్గంలో ఎక్కడో కూర్చొని వాడు శ్మశానంలోనో ఎక్కడో ఊరు అవతల కూర్చొని వాడు అక్కడ కూర్చొని వీ వీళ్ళని శాసించి వాళ్ళని చంపేసి లేకపోతే వాళ్ళకి వ్యాధులు వచ్చేటట్టు చేసి వాళ్ళ కుటుంబం అంతా కూడా ఆరోగ్య సమస్యలతో చనిపోయేటట్టు చేసేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు నాకు ఉన్నాయని వాడు వీళ్ళని నమ్మిస్తున్నాడు అంటే వీడికి ఈ వ్యక్తుల్ని చంపాలనే కక్ష వాళ్ళు వాళ్ళు నమ్ముతున్నాడు ఇప్పుడు నేను ఒక వ్యక్తిని చంపాలి అనే కక్షతో ఉన్నప్పుడు నా బుద్ధి జ్ఞానం ఎందుకు పనిచేస్తుంది ఇది బేసిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ దిస్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఫెలోస్ సో బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఈ రీజన్ వల్ల ఎక్కువగా ప్రచారంలో ఉంది ఈ రీజనే చాలామంది బ్లాక్ మ్యాజిక్ అనేది ఒక రకమైనటువంటి ఒక నెగిటివ్ యాక్ట్ అది ఒక మనిషి మైండ్లో ఒక దుర్మార్గపు ఆలోచనకి వాళ్ళు నమ్ము నమ్ముతున్నటువంటిది ఒక మెత్ అది దీనివల్ల ఏదో జరిగిపోతుంది దానివల్ల వాడికి వాడికి ఏం చేతి మట్టంటుంది కదండి వాడు చనిపోయినా వాడికి ఏమైనా జరిగినా చేతికి మట్టంటుంది బ్లాక్ మ్యాజిక్ వల్ల బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఎలా దానివల్ల ఏమైనా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయా బ్లాక్ మ్యాజిక్ వల్ల వాళ్ళు ఏమైనా సాధిస్తారంటే మాత్రం అర్ బోగస్ అది ఇంకోటి అంటే ఈ క్షుద్ర పూజలు చేసేవాళ్ళు ఎటువంటి మనుషులు అంటే మానసికంగా వీళ్ళు వీళ్ళ మైండ్ సెట్ ఏంటి అంటే ఏం సాధిద్దామని చెప్పేసి ఈ చేస్తూ ఉంటారు అంటే మనుషుల్ని ఇది ఒక బిజినెసా లేకుంటే నిజంగా మీరు అన్నట్టు అంటే క్షుద్ర పూజలకు ఈ చేతబాడీలకు ఇందులో ఇంకా తేడా ఏమైనా ఉందా క్షుద్ర పూజలు అన్న చేతబాడీలు అంటే బ్లాక్ మ్యాజిక్ అన్న ఒక్కటేనా అసలు ఏంటి అంటే క్షుద్ర పూజలు బ్లాక్ మ్యాజిక్ అన్నిటి వెనక ఉన్నటువంటి మెయిన్ అంటే హింసనే కదా సార్ హింస ఒకటి జీవ జీవ దగ్గర దగ్గరగా ఇప్పుడు చూడండి క్షుద్ర పూజలు అంటే ఏం చేస్తారు మీకు క్షుద్ర పూజల్లో హింస లేదా మీకు అంటే యానిమల్ కిల్లింగ్ యాక్ట్ దాంట్లో ఉంది అది ఇన్స్టింక్ట్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు క్షుద్ర పూజలు చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఎక్కువగా వాళ్ళు దేన్ని నమ్ముతారంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మంత్రము అంటే నేను నేను కలిసిన చాలామంది క్షుద్ర పూజ చేసే వాళ్ళతో నా ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మంత్రశక్తి అని చెప్తారు నేను వాళ్ళని అడిగాను అనమాట నేను కూడా నేర్చుకుంటాను నాకు కూడా ఎటువంటి మంత్రాలు చెప్పాలో చెప్పమని అడిగా ఎందుకంటే మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకుండా ఎవరు ఏం చేయరు వాళ్ళకి డబ్బులు కూడా ఇచ్చారు కానీ తీరా చూస్తే ఏంటి అక్కడ చెప్పండి వాడు వాడు ఏ మంత్రంతో ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు వాడు ఏ మంత్రాన్ని జపిస్తాడు వాడు చెప్పే మాటలకి ఆ మంత్రానికి వాడు వాడు చదివిన పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తప్ప వాడికి ఉన్నటువంటి పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ జీరో నేను కలిసిన వాళ్ళు అందరూ అలానే ఉన్నారు ఒకడు ఏం చెప్తారంటే గోడ మీద ఒక రౌండ్ కలర్ ఒకటి మసితో ఇట్లా డాట్ తయారు చేసి మీరు ఈ డాట్ ముందర కూర్చొని డైలీ మీరు కళ్ళు మూసుకున్న డాట్నే చూస్తున్న ఫీల్ అవుతున్నారు అని చెప్తాడు అది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ ఇండివిజువల్ పర్సనల్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అది దానివల్ల నీకు క్షుద్ర పూజలు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు క్షుద్ర పూజలను బ్లాక్ మ్యాజిక్ అంటున్నప్పుడు క్షుద్ర పూజలు అన్నీ కూడా వాళ్ళంతా ఒక ఒక పద్ధతి ప్రకారం నేర్చుకొని దానికి రిలవెంట్ కొన్ని మంత్రాలు ఉండడము నువ్వు ఒక నీకంటూ ఒక గురువు ఉంటే ఆ గురువు దగ్గర అభ్యసించడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ ఒక క్షుద్ర క్షుద్ర పూజ చేసేవాడికి ఇంకోటి క్షుద్ర పూజ చేసేవాడికి అసలు రిలవెన్సే లేదు అసలు వాడు ఏం చెప్తున్నాడు వీడేం చెప్తున్నాడు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఒకటే ఏంటంటే క్షుద్ర పూజలు చేసేవాడికి ఎటువంటి మనస్తత్వం ఉంటుందని మీరు అడిగారు వాళ్ళు కోపిష్టోళ్ళు ఉంటారు సార్ నేను చూసిన వాళ్ళలో క్షుద్ర పూజలు చేసేవాడు చాలామంది కూడా విపరీతమైనటువంటి ఆవేశం కోపము ఒక రకమైనటువంటి మెంటల్ పర్వర్షన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి అంటే ఆ టైంలో వాళ్ళు ఎంత సివియారిటీ కన్నా వాళ్ళు దిగజారిపోతారు వాళ్ళు అంటే ఆ క్షణిక ఆవేశంలో అది ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు విపరీతమైనటువంటి కోపం ఉన్న వాళ్ళకి అగ్రెసివ్ యాంగ్రీ యాంగ్విష్నెస్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇటువంటి భావోద్వేగాలు ఎక్కువ కలిగి ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఆ టైంలో వాళ్ళ బుద్ధి పనిచేయదు నేను వాడిని నాశనం చేయాలనుకున్నప్పుడు వాడు మంత్రాలతోనో తంత్రాలతోనో వాడు ఏం చేయడు మళ్ళీ వాడు ఎవరినైనా ఏమైనా చేయాలంటే కూడా మళ్ళీ వాడికి ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి సో కాబట్టి క్షుద్ర పూజలు మనం మనము తా మనం బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఏదైతే అంటున్నామో బ్లాక్ మ్యాజిక్లో కూడా డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు బ్లాక్ మ్యాజిక్ అంటే కూడా అంటే మనకి ఎక్కువగా ఏం తెలుసు మనకి మనకి కొన్ని మూవీస్ కూడా వచ్చినాయి మనకి తులసి దళ్ళ మనీ తులసి అని ఇట్లాంటి సినిమాలు వచ్చినాయి ఎక్కడో శ్మశానంలో కూర్చొని ఎక్కడో సభ్య సమాజంలో సివిల్ సొసైటీలో బతుకుతున్న వాళ్ళకి హామ్ చేయడం అన్నది సో దాన్ని ఎట్లా చెప్తారు వాళ్ళు అంటే బ్లాక్ మ్యాజిక్ అంటే
అంటే దాంట్లో మీరు నరబలి చేస్తారు యానిమల్స్ అమ్ముతారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే కూడా మనుషుల బలిచ్చినటువంటి చరిత్ర మన చాలామందికి కథలు మనకి క్రైమ్ రిపోర్ట్స్లో కూడా చాలా చూసాం కాకపోతే దీని వెనక ఆ క్షుద్ర పూజలు చేసే వాళ్ళకి ఎటువంటి క్లారిటీ ఉండదు నేను నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను వాళ్ళని ఎంతోమంది నేను కలిశాను వాళ్ళలో ఎవ్వడికి కూడా ఒక పర్టికులర్ మంత్రం ఇప్పుడు మీరు మీరు రోజు పొద్దున శుక్లాం బ్రదర్ మరి చదవమంటే అందరూ యూనివర్సల్గా అదే చెబుతారు వినాయకుడు స్తోత్రం ఏంటంటే చెప్తారు కానీ ఈ క్షుద్ర పూజలు చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సైకిక్ బిలీఫ్ ఒక సైకలాజికల్ ఎనర్జీ వాడు ఫీల్ అయ్యేది వాడిని వాడు ఫీల్ అయ్యేది వాడు ఏదైనా చేయగలడు నేను చేస్తాను నేను చెప్తే ఇది జరుగుతుంది అనేటువంటి భావంలో ఒక డెసెప్టివ్ మోడ్లో వాడు ఉంటాడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అది కూడా నార్సిజమే నార్సిజం అంటే మానవాతీత శక్తులు కలిగి ఉన్నటువంటి భ్రమలో ఒక టెలివిజన్లో బతకడం మీ దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు ఎవ్వరన్నా ఒకవేళ నాకు ఇంత మా మంత్రశక్తి ఉంది నేను పలానా సాధన చేసి వచ్చానంటే మాత్రం ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరైనా కానీ ఈ వ్యక్తిలో ఏమన్నా ఒక ఒక డెలివిజన్ టైప్ ఏమైనా ఒక ఆర్టిఫిషియల్ కానీ సెల్ఫ్ క్రియేటెడ్ ఎమోషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయన్న దాంట్లో ఒక మానసిక రుగ్మత కింద మనం పరిగణించాలి తప్ప దాన్ని మనం వాడికి ఏదో మానవాతీత శక్తులు ఉన్నాయి వాడు చెప్తే వాడు జరుగుతుంది వాడిని నమ్మి నేను ఫాలో అవ్వాలి అంటే మాత్రం మీకు ఏదో ఒక వీక్నెస్ ఉంది మీరు ఎవరినో చంపాలనుకుంటున్నారు మీరు ఎవరికి హామ్ చేయాలనుకుంటున్నారు లేదా మీకు రా రాత్రి రాత్రి కోర్టిస్వర్లు అవ్వాలనుకుంటున్నారు మీ బిజినెస్ నడవట్లేదు మీ అమ్మాయికి పెళ్లి జరగట్లేదు మీ అబ్బాయికి పిల్లలు పుట్టట్లేదు ఇటువంటి వాళ్ళే వెళ్తున్నారు మీకు తెలుసు లేదు బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి క్షుద్ర పూజల దగ్గర వాళ్ళకి ఇలాంటి ఇలాంటి వాళ్ళు వెళ్తున్నారు దీనివల్ల ఏమైపోతుందంటే మీకు మంత్రము తంత్రము మంత్రము అంటే ఏంటంటే మంత్రము అనేది మనకు ఒక మనిషికి ఒక ఒక ఎనర్జీ జనరేట్ చేసేది దాని మనం మనం న్యూరో చేంజెస్ వస్తాయి మనం ఛాంటింగ్ వల్ల న్యూరో చేంజెస్ వస్తాయి గాయత్రి మంత్రం చాలా పాపులర్ అయింది అందులో సో ఇటువంటి ఛాంటింగ్ వేరండి ఇది క్షుద్ర పూజ అన్నది యువర్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ పర్వర్టెడ్ క్షుద్ర పూజ అనేది కొంచెం హిల్లింగ్ ఇన్స్టింక్ట్ అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మీరు అనేటువంటి ఈ మనకు బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేస్తారు వీళ్ళందరూ మాత్రం కూడా ఇట్ ఈస్ అ జస్ట్ సైకిక్ గేమ్ అంతే ఈ బ్లాక్ మ్యాజిక్ వల్ల కానీ ఈ క్షుద్ర పూజల వల్ల కానీ వీళ్ళు ఎవ్వరికి హామ్ చేయలేరు ఎప్పుడు హామ్ చేస్తున్నారు అన్నటువంటి భా భ్రమలో మనిషి ఉంటాడంటే అవతల వాడు మానసికంగా వీక్గా ఉండి వాడు పూర్తిగా నిర్వీర్యం అయిపోయి చిన్న చిన్న భయాలకు కూడా వాడు కనుక లోన్ అయిపోయే మనస్తత్వం అంటే ఇటువంటి వాళ్ళు వాడిని సైకలాజికల్గా లొంగ తీసుకుంటారు తప్ప వీళ్ళ దగ్గర ఎటువంటి పవర్స్ ఉండవు అది సైకాలజిస్ట్ కూడా చేయగలుగుతాడు ఒక సైకాలజిస్ట్ కూడా ఒక వ్యక్తి బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు అతను సబ్కాన్షియస్లో ఇంకా ఫియర్ జనరేట్ చేయగలుగుతాడు అదే సైకాలజిస్ట్ అవతల వాళ్ళ భయాన్ని కూడా పోగొట్టగలుగుతాడు ఇది జస్ట్ అ మైండ్ గేమ్ ఇది జస్ట్ అ మైండ్ గేమ్ దీనికి మంత్రము ఒక సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ అన్నది మాత్రం కేవలం ఈ క్షుద్ర పూజలు చేసే వాళ్ళ భ్రమలు ఇలాంటి వాళ్ళు ఏదో చేసేస్తారు సాధించేస్తారు చచ్చిపోయిన వాళ్ళని బతికిస్తారు అన్నది మాత్రం వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇగ్నోరెన్స్ అండ్ ఫియర్ సో ఇది ఒక బిజినెస్ కూడా అని అనుకోవచ్చా ఇది కూడా కాదు సార్ ఇది బిజినెస్ ఇది బిజినెస్ ఏ మీకు నార్త్ ఇండియాలో నేను ఎందుకంటే నేను ఇండియాలో చాలా ప్లేసెస్లో ఉన్నా కాబట్టి మీరు నార్త్ ఇండియాలో వెళ్ళి చూడండి అక్కడ అంతా కూడా ఇవే నమ్ముతారు ఎక్కువగా మీకు నార్త్ ఇండియాలో వెళ్ళి చూడండి మీకు ఈ క్షుద్ర పూజలు బ్లాక్ మ్యాజిక్ రాత్రి రాత్రి వాళ్ళు జీవితాలు మార్చేస్తారు రాత్రి రాత్రి వాళ్ళు చెప్ప నిజంగానే నమ్ముతారు అట్లా మీరు మహారాష్ట్ర వెళ్ళి చూడండి మహారాష్ట్ర నాందేడ్ అటు సైడ్ వెళ్ళి చూడండి ఈ క్షుద్ర పూజలు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు అక్కడ కానీ వీళ్ళు ఈ ఈ ఈ క్షుద్ర పూజల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువ నేను చూసిన వాళ్ళలో పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవాళ్ళు ఇండస్ట్రియలిస్టులు పెద్ద పెద్ద సంపన్నులు ఉంటారు చూడండి వీళ్ళే వెళ్తారు వాళ్ళ దగ్గరికి ఎందుకంటే వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్థిరి వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి సిరి ఏదైతే ఉందో ప్రాపర్టీస్ కానీ స్టేటస్ కానీ అది కాపాడుకోవడానికి రాజకీయ నాయకులు ఎందుకు వెళ్తారు పదవి కోసం వెళ్తారు ఉన్న పదవి పోకూడదు లేకపోతే పదవిలో ఉన్నవాడికి ఏదో నర దృష్టి పట్టింది లేక పర పదవిలో ఉన్నవాడికి ఎవరికి వీళ్ళు ఎవరో చేస్తున్నారు కాబట్టి వాడు పదవిలో నుంచి వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు లేకపోతే వాడి ఇంట్లో ఏదన్నా ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినాయి ఇవన్నీ కూడా భ్రమలో ఉన్న వాళ్ళ మాత్రమే ఈ బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు దురదృష్టం ఏంటంటే చాలా హైలీ పవర్ ఉన్నవాళ్ళు చాలా పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవాళ్ళు లైఫ్లో చాలా సంపన్నులు కష్టపడి జీవితంలో పైకి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లాంటి క్షుద్ర పూజలు చేయిస్తారు బ్లాక్ మ్యాజిక్ అంటే చేతవాడలు ఆదివారం అమావాస్య నిజంగా ఒక జెంట్సా లేడీస్ అన్నది అంటే నేను విన్నది ఒక పెద్ద ఇట్లా ముగ్గు పోసి దాంట్లో నిమ్మకాయలు పసుపు కుంకుమ ఇంకా 
సో ఫారెస్ట్లో నేను నాతో పాటు ఉన్న ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు అంటే నేను చెప్తున్న భయము ఎగ్జంప్షను లాజిక్ అది ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఇద్దరు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్న వాడు వెనక కూర్చున్న ఇద్దరం కూర్చున్నాం మా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నాం అయితే దూరం నుంచి ఒక ఎవరో ఒక వ్యక్తి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు రోడ్డు మీద ఆ రోడ్డు మీద మా కార్ లైట్ తప్ప ఇంకేం లేదు దగ్గర ఇంకా కొంచెం కొంచెం దగ్గరికి వెళ్తున్నా కొద్దీ చెప్పాను ఇది ఎవరో ఒక వ్యక్తి నేకడ్గా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అని చెప్పాను నేను లేదు లేదు అట్లా ఏం లేదని దగ్గరికి వెళ్ళి చూశారు దగ్గరికి వెళ్తున్నా కొద్దీ జుట్టంతా విరబూసుకొని ఎల్లో కలర్ పసుపు పసుపు బాడీ నిండా ఒక మహిళ నగ్నంగా వెళ్తుంది వీళ్ళు కొంచెం దూరం నుంచి చూడగానే వీళ్ళిద్దరికి ట్రిమ్మర్స్ ట్రిమ్మర్స్ అంటే భయంతో చేతులు కాళ్ళు వణికిపోవడం వీళ్ళు డ్రైవింగ్ డ్రై డ్రైవింగ్ నేను చేయను ఇంకా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోదాం అవసరం తర పొద్దున వెళ్ళిపోదాం అన్నటువంటి భ్ర అంటే తీవ్రమైన భయానికి లోనాడు అప్పుడు నేను చెప్పాను ఒక మాట అనమాట ఏంటంటే అసలు ఆ రోడ్డు కూడా ఎంత ఉంది సార్ హార్డ్లీ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ రోడ్డు ఉంది ఆ అమ్మాయి నడుస్తుంది రోడ్డు మధ్యలోంచి నడుస్తుంది మేము ఒకవేళ స్పీడ్గా రైట్కి తీసుకెళ్ళినా లెఫ్ట్కి తీసుకెళ్ళినా ఆమె జరిగినా అక్కడ తగిలే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నేనేం చెప్పానంటే దగ్గర దాకా వెళ్ళిన తర్వాత మనకు యాంటిసిపేషన్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా మనకు ఉన్నప్పుడు మనం మెయిన్ లైట్ ఆఫ్ చేసి మనకి మనకి చిన్న చిన్న లైట్స్ ఉంటాయి కదా కింద కార్ కింద మనం ఆన్ చేయమని చెప్పాను సో దాటి మనకి అట్లీస్ట్ ఒక విజన్ అన్న మనకి కొంచెం కనపడుతుంటుంది మనకి ఇట్లా అంటే అస్సలు అస్సలు ఇద్దరికి ఇద్దరు ఒప్పుకోలేదు నేను చెప్పాను ఒకవేళ మీరు ఒప్పుకోకపోతే నేను కార్ దిగి నేను వెళ్ళి అమ్మాయిని పక్కకు జరిపి అవసరం అయితే కార్ తీసుకెళ్ళని చెప్పాను ఎందుకు భయపడాలి ఆమె ఒక వీళ్ళిద్దరు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్ సార్ వాళ్ళు ఎంతో అంత సైకాట్రీ గురించి మైండ్ గురించి వాళ్ళు చదువుకున్న సిలబస్లో ఉండే ఉంటుంది కదా నేను కార్ దిగ దిగి వెళ్ళి నేను పక్కకు జరుపుతానని స్టేజ్కి వచ్చాను ఎందుకంటే ఒక మీరు నిజంగా ఈ క్షుద్ర పూజలు ఆ ఇన్సైన్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళే ఎక్కువ సైకాలజిస్ట్కి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కేసులు ఉంటాయి సార్ ఒక మనిషి నార్మల్గా ఉంటే సైకాలజిస్ట్ ఏం చేస్తాడు దాని గురించి ఏదో రెండు మాటలు చెప్తాడు రెండు విషయాలు వాళ్ళకి చెప్పి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం గురించి కానీ ఇంత ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఒక అమ్మాయి ఇరవై మూడు కిలోమీటర్లు ఫారెస్ట్ డ్యూరేషన్లో నేకెడ్గా ఒళ్ళంతా పసుపు రాసుకొని జుట్టు అంతా విరబోసుకొని వెళ్తుంది సో ఆమె ఎందుకు ఉంది ఎట్లా ఉందంటే మనం అక్కడ లాజికల్గా సోషలాజికల్గా కూడా ఆలోచించాలి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరన్నా కూడా ఇట్లాంటి రోడ్ రాబరీ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అక్కడెక్కడో దాక్కొని చెట్ల దగ్గర ఉంటారు మనం దిగినప్పుడు కారు దోపిడీ చేసుకోవడం అవసరం అయితే చంపడం కూడా చేస్తారు వాళ్ళు సో ఆ థింకింగ్ కూడా మాకు ఉండింది అక్కడ నేను మా ఫ్రెండ్కి చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే లైట్స్ డౌన్ చేసి ఆ కార్ దగ్గర వరకు తీసుకొచ్చి సైడ్ నుంచి తీసుకెళ్ళాడు నేను తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఐ ఐ ఈవెన్ వాష్ దర్ ఫేస్ నేను అద్దంలో నుంచి నేను చూశాను ఆమె ఫేస్ కూడా నేను ఆ అమ్మాయి ముఖం ఎలా ఉంది ఆమె నన్ను చూసినప్పుడు ఒక స్మైల్ ఇచ్చింది ఫేస్ నిండా ఫేస్ నిండా పసుపు అప్పుడు ఏం లేదు ఒక స్మైల్ ఇచ్చినప్పుడు ఉంది ఎంత అన్యూజువల్ అంటే అబ్నార్మల్ స్మైల్ ఉంది ఆమెది సో మా ఫ్రెండ్స్కి నేను దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పినంగానే ఉంది న్యూడ్గా ఉంది అమ్మాయి కంప్లీట్ నేకెడ్గా ఉంది నేను ఆమె ఫేస్ చూశాను అంటే వీళ్ళు జనరల్గా వీళ్ళు ముఖం ఎట్లా ఉంటుంది ఏందంటే వీళ్ళు చూడద్దు చూడద్దు అని చెప్తున్నాడు కానీ కార్ వెళ్ళేటప్పుడు చూడొచ్చు కదా నేను చూస్తున్నాను కార్ నేను కార్లో చూస్తున్నాను నేను కనీసం ఆ ఇన్సిడెంట్ చెప్పే ఛాన్స్ కూడా నాకు వీళ్ళు అర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ వరకు ఇవ్వలేదు ఆమె ఫేస్ ఎట్లా ఉందన్న చెప్పే ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు అంటే మీరు చెప్పండి అంత చదువుకున్న వాళ్ళు అంత ఎలైట్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నవాడు వాడే అంత ప్యానిక్ అయిపోయాడంటే సార్ ఒక ఒక హిస్టరికల్ పేషెంట్ సార్ ఆమె సైకాలజీలో ఇట్ ఈస్ అ హిస్టరికల్ పేషెంట్ అనండి లేకపోతే ఎగ్జిబిషన్ డిజార్డర్ అనండి మీకు కామన్ సెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా గాంధీ గారు ఉన్నారు కదా మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ గారు ఆయన ఉద్యమం చేసే రోజుల్లో నిగ్రహం కోసం ఆయన ఆడవాళ్ళ మధ్యలో నేకెడ్గా పడుకున్నారని ఇప్పుడు కూడా ఆయన బుక్స్లో ఉంది అది నిగ్రహం కోసం అని చెప్పారు కానీ సైన్స్ ఏమంటుంది దాన్ని చెప్పండి సైన్స్ దాన్ని ఎగ్జిబిషన్ డిజార్డర్ అంటుంది మనం సభ్య సమాజానికి చెప్పుకునే కారణాలను బట్టి సైన్స్ పోదండి సో ఎగ్జిబిషన్ డిజార్డర్ అది ఒక ఎగ్జిబిషన్ డిజార్డర్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ టైంలో వాళ్ళకి సెన్సెస్ పనిచేయవు మనం గతంలో ఓ షో గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఓ షో కూడా మీరు ఓ షో వీడియోలు చూస్తే అసలు మీరు అసలు షాక్ అయిపోతారు అట్లాంటే నార్మల్ విజువల్స్ అతను విని నేను చూశాను కూడా సో ఒక హిస్టరికల్ పేషెంట్కి ఉన్నటువంటి సైకలాజికల్ డిజార్డర్ని కూడా ఇద్దరు ఎంబీబీఎస్ చదువుకున్న డాక్టర్స్ దాన్ని లాజికల్గా కామన్ సెన్స్తో అర్థం చేసుకోకుండా అంత భయపడి ప్యానిక్ అయిపోయి నెక్స్ట్ డే పొద్దున్నే స్నానం చేసి దగ్గరలో వాళ్ళకి నమ్మకం ఉన్న గుడికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని పూజ చేసుకొని వచ్చ
వాళ్ళ పర్సనాలిటీకి ఆ ఫియర్ ఎందుకు అంత ఎఫెక్ట్ అయిందన్న విషయాన్ని సైకాలజిస్ట్లు ఏం చేస్తారంటే రెగ్యులర్గా మాట్లాడతారు వాళ్ళతో టూ రెగ్యులర్గా వాళ్ళకి ఇంట్రాక్షన్ వల్ల ఏమైపోతుందండి వాళ్ళకు టూ మచ్ ఆఫ్ బిలీఫ్ టువర్డ్స్ ద గోస్ట్ అండ్ ద మెత్స్ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ దాంట్లో నుంచి వాళ్ళ మైండ్ అంత లాజికల్ సైడ్ వస్తుంది సో అటువంటి ఎడ్యుకేషన్ మనకు ఉందా చెప్పండి మనకు ఏం ఎడ్యుకేషన్ అంటే పాస్ అయ్యి ఉద్యోగం చేసుకునే ఎడ్యుకేషన్ ఉంది తప్ప ఒక మనిషికి ఉన్నటువంటి పర్సనాలిటీ భయాలు కావచ్చు అపోహలు కావచ్చు భ్రాంతులు కావచ్చు కోపం కావచ్చు వీటికి వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి చెప్పండి ఇటువంటి ఇటువంటి ఎడ్యుకేషన్ కనుక మన మన సిస్టంలో ఉండి ఉండి మనం అలాంటి అలాంటి యాంగిల్లో కూడా మనం చదువుకొని మనం మనం పరిశీలించుకునేటువంటి ఆలోచన ఉంటే ఇవాళ నిజంగా సభ్య సమాజంలో ఇంత భయంకరమైన వ్యక్తులు ఉన్నా మీరు అంటున్నారు అది అది వ్యాపారం అంటున్నారు అది హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ వ్యాపారమే అది ఈ క్షుద్ర పూజలు బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఇదంతా కూడా వ్యాపారమే ఎవడో బాగుపడతాడు దీనివల్ల మీరు చూడండి ఓషో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆయన మాట్లాడే స్టైల్ ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట ఇట్లా రెండు చేతులు ఇట్లా పెట్టి మాట్లాడతారు కంటి చూపు రెప్ప కొట్టకుండా గంటసేపు ఉండగలడు ఆయన మీకు తెలుసా ఒక కన్ను ఇట్లా రెప్ప కొట్టకుండా గంటసేపు కాదు రెండు మూడు గంటలు అట్లే అట్లే మాట్లాడతాడు సో ఆయన ఏం చెప్పాడు నేను మీ నన్ను నమ్మిన వాళ్ళందరూ నేను కోటీశ్వరుని చేశారో అది లేదో నాకు తెలియదు కానీ నేను మాత్రం కోటీశ్వరుని అయ్యానని చెప్పాడు తొంభై రోజులు రాయల్సి పోయినాడు డైమండ్ స్టడెడ్ వాచెస్ ఉన్నాయి లక్షల రూపాయలు ఉన్నాయి ఆయన వాడే ఒక పెన్ను బంగారం పెన్ను మీరు చెప్పండి ఆయన ఆయన ఏం చేశాడు ఆఖరి రోజుల్లో దుర్భరమైన జీవితం గడిపి చనిపోయాడు ఆయన డ్రగ్స్ మీద చనిపోయాడని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మనకి ఆయన ప్రపంచానికి అద్భుతమైన పుస్తకాలు కూడా రాశాడని చెప్తారు నాలుగు పుస్తకాలు చదివి ఇంకో పుస్తకం రాస్తాడు ఈయన అని చెప్పేసి ఆయన ఆయన మేనేజరు శిష్యురాలు ఆనందశీల చెప్పింది ఆయనకు సొంత ఊర లేదని చెప్పింది ఆయన ఆయనతో క్లోజ్ అసోసియేట్ చెప్పినటువంటి విషయం కానీ వాళ్ళు ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఆయనకి కొన్ని లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఈరోజు కూడా మరి ఆయన కోటీశ్వరుడు అయ్యాడు ఆయన నచ్చినటువంటి జీవితం ఆయన ఊహాలోకాన్ని కూడా ఒక ఒక సమాజంలాగా తయారు చేసి ఆ సమాజంలో ఆ సంపన్నులాగా బతికాడు ఆయన చనిపోయే వరకు కానీ కానీ ప్రపంచానికి తెలియని విషయాలు ఏంటి నిజంగా ఇటువంటి బ్లాక్ మ్యాజిక్ పవర్స్ ఉన్నాయి సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కోటీశ్వరులే మీరు చూడండి ఎవరైనా చూడండి ఎవరికైతే శక్తి ఉంది సామర్థ్యం ఉంది అనుకున్న వాళ్ళందరూ చుట్టూ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళు బికారీగా అయిపోతారు తప్ప వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆ డయస్ మీద ఉంటారు వీళ్ళు డయస్ కింద ఉండి ఎప్పుడు వాళ్ళని ఫాలో అవుతుంటారు భజన చేస్తుంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళ వ్యక్తిత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆ సొంత ఆలోచన లేకపోవడం వాళ్ళకు ఒక కన్ఫ్యూజ్డ్ ఎన్వైర్మెంట్ వస్తే దాన్ని ఛేదించి రియాలిటీలోకి రాలేటువంటి ఒక సున్నితత్వము భయాలు ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోవడం ఆత్మ న్యూనత కలిగి ఉండడం వీళ్ళు మాత్రమే ఒకళ్ళని ఫాలో అవుతారు సార్ మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరినైనా మనం బుక్స్ చదవడము ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవడం తప్పలేదు కానీ వాళ్ళని గుడ్డిగా ఫాలో అయిపోయి వాళ్ళలాగా మనం తయారైపోయి వాళ్ళ ఆహార్యము వాళ్ళలాగా మారిపోవడం అన్నది మాత్రం ఒక రుగ్మత అది ఇవాళ మనం ఎన్నో డిజార్డర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇది ఇండివిజువాలిటీ లేనటువంటి డిజార్డర్ ఇది చాలామంది ఒకళ్ళని అనుకరించడం ఒకళ్ళలాగా మారిపోవడము ఇటువంటి సున్నితత్వం ఉన్నవాళ్ళే మీరు అన్నట్టు ఇంటి ముందర ఒక మొగ్గేశారు ఆ చుట్టుపక్కల నిమ్మకాయలు పెట్టారు ఆ రోజు ఆ రోజు ఆ ముగ్గులో కూర్చోబెట్టంగానే ఆ ఎక్కడో ఉన్న వ్యక్తి వచ్చి ఆ ముగ్గులో కూర్చోవడం ఇదంతా కూడా మనం సినిమాలో చూడాల్సిందే తప్ప చివరికి హిప్నాటిస్ట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఒక హిప్నాటిస్ట్ నన్ను హిప్నోటైజ్ చేయాలంటే నేను మీకు పూర్తిగా నా మైండ్ని సరెండర్ చేయాలి మీ దగ్గర లాజికల్గా ఉండకూడదు మీరు ఏం చెప్తే నాది ఫాలో అయితే నేను మీరు నన్ను హిప్నోటైజ్ చేయగలుగుతారు తప్ప నా పర్మిషన్ లేకుండా నా కన్సర్న్ లేకుండా మీరు హిప్నోటైజ్ కూడా చేయలేరు ఇది సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ ఇది హిప్నోటిజంలోకి తీసుకెళ్ళి మీ సబ్కాన్షియస్లో ఉన్నవి అన్నీ కూడా మెమరీలోంచి తీయచ్చు బయటికి ఎంత మెమరీని తీయచ్చు సబ్కాన్షియస్ మెమరీని తీయచ్చు బయటికి కానీ ఇవాళ మనం ఒక క్షుద్ర పూజలు ఒక బ్లాక్ మ్యాజిక్ అనగానే ఏమవుతున్నాం ఫస్ట్ మనకు ఉన్నటువంటి భయాలు వ్యక్తిగత భయాలు అవి అది కుటుంబంలో అందరికి ఉంటాయి లేదు గ్యారంటీ లేదు ఉన్న నలుగురు పిల్లల్లో ఇద్దరికి ఉంటాయి లేదు తెలీదు వ్యక్తిగత భయాల వల్లనే ఇవాళ క్షుద్ర పూజలు చేసేవాళ్ళు బతుకుతున్నారు అంతే అంటే నిజానికి ఈ బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేతబడిల వల్ల మ మనిషి చనిపోయేంత శక్తులు కానీ మంత్రాలు కానీ ఉన్నాయి అంటారు అంత ఫాల్స్ ఫాల్స్ కాకపోతే దానికి ఏదో మసాలా వేసి వాళ్ళు ఇంకేదో లాజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడి రకరకాలు చేసినవి కూడా మనం క్రైమ్ స్టోరీస్లో చాలా చూసాం వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి ఏంటంటే వాళ్ళకి సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ ఉన్నాయని చెప్తారు కానీ ఆ ఇన్సిడెంట్ చనిపోవడానికి వాళ్ళు మళ్ళీ లాజిక్ లాజికల్గానే మనిషిని చంపినటువంటి క్రైమ్ రిపోర్ట్స్ మనం చూసాం ఇటువంటి వాళ్ళ మీద ఈ క్షుద్ర పూజల వాళ
నా ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోతుందేమో అది ఆగిపోకూడదు ఆగిపోతే నాకు నష్టం వస్తుంది ఆగిపో ఆగిపోకుండా సక్సెస్ఫుల్ అయితే నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఇందులో ఏమున్నాయి ఆయన యాంగ్ ఈ నాలుగు కూడా ఆయన యాంగిల్ ఆఫ్ థాట్స్ కదా సో అప్పుడు వాడి 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 కామన్ సెన్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ పనిచేస్తాయి వాళ్ళు అక్కడ పనిచేసే వాటి ఉంటే లేబర్ ఇది నేను చాలామంది దగ్గర కూడా విన్నాను కొంతమంది చెప్పిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కళ్ళ ముందు జరిగింది చూశారు ఆ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరో ఒక లేబర్ చనిపోవడము చనిపోయిన వాడికి ఏదో కంపెన్సేషన్ ఇవ్వడము ఆ చనిపోవడం వల్ల ఆ అపార్ట్మెంట్కు ఉన్నటువంటి ఏదైతే వీళ్ళు చెప్పుకునేటువంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ కానీ డిస్టి కానీ ఇంకోటి ఏదైనా కానీ ఇది కూడా పోయింది అన్నటువంటి కథలు ఎన్ని వినలేదు మనం చెప్పండి ఎన్ని ఎన్ని కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీస్లో ఎంతమంది చనిపోలేదు వాళ్ళు దానికి చెప్పుకునేటువంటి కారణాలు ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి నరబలి అన్నది అది పతాక స్థాయి మనిషి స్వార్థానికి అజ్ఞానానికి ఒక రకంగా చెప్పండి ఒక క్రియాలిటీకి ఎవిడెన్స్ అది అంతే తప్ప ఒక మనిషిని చంపడం వల్ల ఆ మనిషిని చనిపోతే వీడికి వచ్చే బెనిఫిట్ ఏమి ఉండదు ఇది మనం ఎడ్యుకేటెడ్ సొసైటీలో సివిల్ సొసైటీలో ఉండి ఈరోజు కూడా నేనైతే ఇవన్నీ జంతు బలి కూడా నేను అసలు అసలు అది హర్షించాను నేను అసలు ఎందుకంటే జీవన్ దేనినైనా కానీ దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్గా దాన్ని శరీరాన్ని మనం చంపి దాన్ని ఇంకోటి కూడా చూడండి నరబలి ఇచ్చే వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు చెప్పండి నరబలి ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అదే జంతువును వండుకొని తింటారు వీళ్ళు వండుకొని తినడానికి మళ్ళీ మందు కావాలి ప్రాణం పోయి నరబలి ఇచ్చి ఇచ్చేంత వరకు ఏంటంటే ఆ వాళ్ళు నమ్మినటువంటి ఆ మతానికి సంబంధించినవో లేకపోతే ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తారు ఎప్పటి వరకు ఆ జంతువు ప్రాణం పోయే వరకు జంత జంతువు ప్రాణం పోయిన తర్వాత అదే జంతువు మీద విపరీతమైనటువంటి వ్యామోహం వండుకొని తినే వరకు ఇది వండుకొని తినడానికి మళ్ళీ ఏం కావాలి మద్యం కావాలి ఇందులో పర్సనల్ సెల్ఫ్ ప్లెజర్ తప్ప లాజిక్ ఏముందండి అసలు అది పరాకాష్ట ఇది పర్వర్షన్కి పరాకాష్ట ఇది అంతే అని కూడా ఆధ్యాత్మికంగా కానివ్వండి ఇప్పుడు మన అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్తే ఓ మొక్కుకుంటారు బలి ఇవ్వాలి ఏటపోతిని పోయాలి లేకుంటే కోడిని పోయాలి నాటు కోడిని పోయాలి అంటాం మరి ఇదేంటి మళ్ళీ సార్ ఆధ్యాత్మికం వేరు సార్ ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏంటి తెలుసా స్పిరిచువాలిటీ అంటే మీకు పూర్తిగా అవేర్నెస్ కలిగి ఉండడము అవేర్నెస్ అబౌట్ వాట్ ఐఆమ్ అవేర్ ఆఫ్ మై బాడీ ఐఆమ్ అవేర్ ఆఫ్ మై రెస్పిరేషన్ I am aware of my surroundings. I am aware of my everything. This is where you are from. If you are aware of your own, 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 you are aware of your own. స్పిరిచువల్ నేను స్పిరిచువలిస్ట్ అని కాదండి ఐమ్ ఎ స్పిరిచువల్ సీకర్ అని చెప్పాలి స్పిరిచువలిస్ట్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ నేను డిగ్రీ అయిపోయినట్ట స్పిరిచువల్ సీకింగ్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఆఖరి శ్వాస వరకు కూడా మీరు ఒక్కు మీరు ఆ స్టేట్లో ఉండడం ఆ స్థితిలో కలిగి ఉండడం ఈ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఏంటండి స్పిరిచువాలిటీ అంటే మీరు ఇవ్వడం వాట్ ఎవర్ యూ గివ్ వాట్ ఎవర్ యూ స్పీక్ టు యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ స్పిరిచువాలిటీ ఇవాళ అటువంటి స్పిరిచువల్ గురువు ఉన్నారా నిజంగా చెప్పండి సభ్య సమాజంలో కానీ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నారంత ప్రతి గురువు కూడా మిలియనరే ప్రతి గురువు మిలియన్ ఒక ఐఐటి స్టూడెంట్కి లేని ఇన్కమ్ ఒక స్పిరిచువల్ గురువుకి ఎందుకు ఉంది వాళ్ళు నిజంగా స్పిరిచువల్ గురువు కాదండి ఎవరైతే స్పిరిచువల్ గురువు ఉంటాడో దే ఆర్ ద పీపుల్ హు గివ్స్ ఐదర్ ద గివ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఎవర్ ద అర్న్ ద గివ్ ఇప్పుడు సోను సో దీస్ అ స్పిరిచువల్ సీకర్ నా దృష్టిలో తను సంపాదించిందంతా కూడా దానం చేస్తున్నాడని కాదు తన తన వాళ్ళు అయినటువంటి బెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ సమాజానికి ఇచ్చాడు దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అ స్పిరిచువల్ సీకింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ యూ గివ్ ఎందుకంటే మనం ఏ రోజైనా చనిపోతామండి మనం ఏ రోజైనా చనిపోతాం కానీ మనం ఏమనుకుంటామంటే మనం వెయ్యి సంవత్సరాలు బతుకుతున్నటువంటి ఒక స్వార్థము ఒక ఆలోచనతో మనం బతుకుతాం ఇక్కడ మీరు జీవించడం మీరు అంటారు ది లివింగ్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ అంటారు కదా సో ఇప్పుడు అక్షయ్ కుమార్ని తీసుకోండి మీరు అక్షయ్ కుమార్ కూడా మొన్న కరోనా టైంలో ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చాడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చాడు సో నువ్వు ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నావో సాధిస్తున్నావో దాని పట్ల నీకు సంపూర్ణమైన అవగాహన తెప్పించేది ఆధ్యాత్మిక బలం ఈ ఆధ్యాత్మికత అనేది వైడ ప్రపంచంతో సంబంధం ఉండదండి ఆధ్యాత్మికత అంతా కూడా మీకు ఇన్నర్గా ఉన్నటువంటి స్ట్రెంత్ అది మీ లోపల ఉన్నట్టు ఒక సైలెన్స్ అది మీ లోపల ఎటువంటి కాంటంప్లేషన్ లేకుండా మీరు ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడం అనేది ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ స్పిరిచువల్ స్ట్రెంత్ అందుకే ఒక మనిషి మాట్లాడుతుంటే వీడు ఇంత డిస్టర్బ్డ్ ఉన్నాడు ఇంత పర్వటెడ్ ఉన్నాడు అని అనుకుంటాం ఒక వ్యక్తిని మనం కలిసినప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి పీస్ఫుల్నెస్ మనకే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడగానే మనకు తెలియకుండానే మనకు ఒక రకమైన బ్యాలెన్స్ అప్పటిదాకా ఉన్న డిస్టర్బెన్స్ అంతా పోతుంది ఎందుకు అది వాళ్ళ లో
మనం ఒకసారి మనం స్పిరిచువాలిటీ అని మాట్లాడుకుంటే మా గురువు గారు చెప్పారు నాకు ఇవాళ అక్కడ పలానా పని చేయమని చెప్పారు ఎందుకు అంటే నాకు జాబ్ వస్తుంది నాకు పెళ్ళి అవుతుంది అంటే వ్యవహారిక పరమైన విషయానికి కూడా మీరు అన్నట్టు ఆధ్యాత్మికము భక్తి పూజ ఇటువంటి అన్నిటిని కూడా రిలేట్ చేస్తున్నారు కొంతమంది హింసాత్మకమైనటువంటి సాంప్రదాయాలు పాటిస్తారు మీరు అన్నట్టు నరవలి లేకపోతే ఇటువంటి జంతు ఇప్పుడు నేను అంటే లెట్ మీ క్లియర్ ఏంటి అంటే అమ్మవారికి మనం అంటే ఈ ఆటపోతుని పోయడము కో నాటుకొని పోయడము కోసి మనం అంటే మొక్కు తీర్చుకుంటాం ఏదైనా బలి ఇస్తాం అంటే అంటే ఇది ఎంత పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న ఒక ఆచారం ఏంటి అంటే ఈ ఆచారం గురించి ఒకసారి క్లారిటీగా ఉంటాం అంటే మనం ఎనర్జీ అని చెప్తాం అమ్మవారిని ఎనర్జీ అంటాం అమ్మవారు ఎనర్జీ అమ్మవారు ఎనర్జీ అని ఆ ఎనర్జీ అనేది ఏంటంటే ఇన్ఫనైట్ ఎనర్జీ అంటే ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ ఒక 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 విపరీతమైన అగ్నిగుండం చూశారు అంటే ఒక అగ్నిగుండం ఎంత ఉంటుంది మనకి అంటే చాలా ఫైరింగ్ మోడ్లో ఉన్నటువంటి ఒక అగ్నిగుండం అది ఎంత ఎనర్జీ జనరేట్ చేస్తుంది మనకి మనం చూస్తున్నప్పుడు మనం ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది అందులో అంత హై లెవెల్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి శక్తిని మనం అమ్మవారు అంటాం జనరల్గా మనకి హిస్టారికల్ మూమెంట్ చూసుకు హిస్టారికల్గా చూసుకుంటే కూడా కానీ దాన్ని ఈ ఈ థియరీ తీసుకొచ్చిందంతా కూడా వాళ్ళని నమ్మి వాటికి అనుగుణంగా వాళ్ళ అభిప్రాయాలు మార్చుకున్న వాళ్ళు దాన్ని సాంప్రదాయబద్ధంగా ప్రమోట్ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఏమంటే బలి ఇవ్వాలి అమ్మవారికి అది ఏది అది మేఘ కావచ్చు గొర్రె కావచ్చు కోడి కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు మనకి ప్రాంతాలు అంటే చిన్న చిన్న మారుమూల గ్రామాల్లో ప్రాం ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పుడు మనకి కొన్ని లోకల్ ఫెస్టివల్స్ అన్నీ వస్తాయి అక్కడ కూడా మీరు నరబలి చూస్తారు జంతు బలి నరబలి నరబలి కాదు సారీ జంతు బలి చూస్తారు మీరు జంతు బలి చూస్తారు మీరు నరబలి అంటే అది యాంటీ సోషల్ యాక్టివ్ అక్కడ కూడా జంతు బలి చూస్తాం ఎక్కువగా మేకలు గొర్రెలు కోళ్ళు విపరీతంగా వస్తారు అక్కడ సో వీళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నమ్మకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వెనక ఉన్నటువంటి మర్మం ఏంటి అసలు నిజంగా అమ్మవారు ఒక జంతువుని చంపమని చెప్పిందా అన్నప్పుడు మళ్ళీ మనకి లౌకికపరమైనటువంటి జవాబే వస్తుంది లేదు అమ్మవారు శక్తి స్వరూపం అమ్మవారు ఈ అమ్మవారు మనం బలి ఇవ్వాలి అమ్మవారు బలి ఇవ్వకపోతే శాంతి ఉండదు మరి ఆ బలిచ్చిన ఆనిమల్ ఎందుకు తింటున్నాను బలిచ్చిన ఆనిమల్ ఏం చేస్తున్నాను వండుకొని తింటాను అంటే ప్రతి మనిషి నమ్మకంలో థియాలజీలో ఎంతో అంత ఆత్మవంచన ఉంటుందండి ఆత్మవంచన ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని లాజికల్గా ఎదుటి వారిని కన్విన్స్ చేయలేరు అంటే నేను ఇక్కడ అమ్మవారిని కానీ అమ్మవారికి సంబంధించిన సాంప్రదాయాన్ని కానీ నేను 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 క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే వాటి నమ్మకాలు వాటికి సంబంధించిన వ్యక్తులు వాళ్ళ సాంప్రదాయాలు అవి ఓకే కానీ నిజంగా ఇవాళ జంతు బలి ఇప్పుడు ఒక యాక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి మీరు కోడిని కూడా చంపకూడదు అంటే ఇటువంటి వాటికి అన్నది ఒక యాక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి అందరూ సమాజంలో ఉన్నటువంటి చట్టాలకు భయపడి మానేస్తారా లేదా ఇప్పుడు ఆవు మీద కూడా రేపు పొద్దున నిషేధం వచ్చింది అనుకోండి మొన్నటిదాకా ఆవు తిన్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు పూజ చేసినా చేయకపోయినా చంపనంత చంపరు చంపితే శిక్ష పడుతుంది అంటే చంపరు సో అట్లా యానిమల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కూడా వచ్చింది అనుకోండి మనము ఒక నమ్మకం ఉంది మనకి ఏంటంటే ఇట్లా బలి ఇస్తాం మనం వారికి అనేది నా లాజిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం నా లాజిక్ ఏంటంటే నువ్వు ఏ జంతువుని అయితే బలిచ్చావు ఆ జంతువుని వండుకొని తినడం ఏంటి మళ్ళీ ఎవరైనా కానండి ఎవరైనా కానండి నువ్వు బలిచ్చిన తర్వాత ఆ జంతువుని వండుకొని తినడం ఏంటి మళ్ళీ నువ్వు అది ఆ తినడానికి మళ్ళీ నీకు ఏం కావాలి మాధ్యం కావాలి సో కాబట్టి నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే అసలు ఇటువంటివి నిజంగా ఉన్నాయా సభ్య సమాజంలో వీటి మీట సంపూర్ణమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి వ్యక్తులు కొంత సంస్థలు కొంతమంది గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒపీనియన్ మీద ఈ జంతు బలి జరగకూడదు అన్నది నా అభిప్రాయం మీకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం కానివ్వండి మీరు చదివిన బుక్స్ల ప్రకారం కానివ్వండి మీ ప్రాక్టీస్లో కానివ్వండి అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న నరబలులు ఇప్పుడు జంతు బలి అమ్మవారికి మనం జంతువుని బలి ఇచ్చి నైవేద్యంగా పెట్టడం అంటే పూర్వీకుల నుంచి ఈ ఆచారం అనేది కొనసాగుతూనే ఉంది ఇప్పటికి అంటే ఇదంతా అంటే వెనకటి నుంచి వచ్చిన ఆచారం అని చెప్పేసి మనం ఇప్పటికీ అనుకుంటాం అంటే ఇదంతా అంటే భగవద్గీతలో కూడా ఇలా ఉన్ అంటే నేను చదవలే కాబట్టి నాకు తెలియదు సో భగవద్గీతలో కూడా ఇది ఉందా అదేంటి అని భగవద్గీత నేను చదివాను కానీ భగవద్గీతలో ఇట్లా జంతు బలులు నరబలులు ఇటువంటి విషయాలకు సంబంధించిన ఎటువంటి సమగ్రమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో నాకు అంత ఐడియా లేదు కానీ నేను ఒక విషయం అయితే నేను క్లియర్గా చెప్తాను ఏంటంటే మీరు అన్నారు రెండు సాంప్రదాయాలు పూర్వీకుల నుంచి వచ్చాయన్నది పూర్వీకుల నుంచి వచ్చినట్టు ఎన్నో సాంప్రదాయాలు ఇప్పుడు లేవు ఎన్నో సాంప్రదాయాలు లేవు ఇవాళ చూడండి అమ్మాయిల్ని బొట్టు పెట్టుకోమని చెప్తున్నారు ఎంతమంది అమ్మాయిలు బొట్టు పెట్టుకుంటున్నారు చెప్పండి ఆనెస్ట్గా చెప్పారు ఎవరు పాటిస్తారు లేదు ఇప్పుడు మనము మనం మోడర్నైజ్ అవ్వట్లేదు సార్ వెస్టర్నైజ్ అవుతున్నా
సమాజంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల నుంచి ఏర్పడినవి కాబట్టి ఈరోజు కూడా మీరు జంతు బలి పేరు మీద ఒక దేవుడి పేరు చెప్పి దానికి ఒక దానికి ఇంకోటి ఏదైనా నిర్వచనం చెప్పి జంతువును కోడిని కాదు కదా మీరు దేన్ని చంపడానికి కూడా అసలు అది కరెక్ట్ కాదు అది ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుందాం సార్ ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీ పాపకు జ్వరం వచ్చిందో లేకపోతే మీ భార్యకి జ్వరం వచ్చిందో మీకే జ్వరం వచ్చింది చాలా సివియర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అప్పుడు ఎవరో ఒక స్పిరిచువల్ గురించి చెప్తారు మీరు నాన్ వెజిటేరియన్ మానేయండి నాన్ వెజిటేరియన్ అంటే ఒక జంతువు చనిపోతున్నప్పుడు దాని కర్సస్ ఉంటుంది చూడండి దాని శాపం అంటాం చూడండి దాని ప్రభావం కూడా తినేవాళ్ళ మీద ఉంటుందని ఒక స్పిరిచువల్ గురు వచ్చి చెప్తాడు నాయన నువ్వు మానేసి నీ పొట్ట అంటే నీకు ఉన్నటువంటి ఉదరాన్ని అదొక శ్మశానం లాగా తయారు చేయకని చెప్తాడు ఆ జ్వరం అంతా తగ్గిపోయింది హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ అదే వ్యక్తి నాన్ వెజిటేరియన్ మానేస్తాడా నీ ఇంటెన్సిఫైడ్ వీక్నెస్ ఏంటి యు కెనాట్ రెసిస్ట్ నాన్ వెజిటేరియన్ to to have non vegetarian to have, to enjoy non vegetarian why you want to adapt all this uh, uh, ancient ritual or whatever the ritual daniki nu cheppukune tu rational reason entante idi puratananga sanatananga lekapothe ekkada nincho vastundani cheptunna tappa kan nidhanga sanatanam is not right word but cheptunna eppudu nincho vastunna atuvanti sampradayam kinda cheptunna kaani nee interest enti nee interest అది ఆధ్యాత్మికంలో కానీ ధార్మిక పరమైన విషయాల్లో కానీ ఇంట్రెస్ట్ దాంట్లో దానికి ప్లేస్ ఉండదండి క్లియర్ చెప్తున్నాను మీరు అమ్మవారికి నరబలి ఇస్తున్నారు ఆ నరబలి ఇచ్చిన దాంట్లో మీ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి పర్సనల్ ప్లెజర్ ఏంటి అది పక్కన పెట్టి మిగతాది మాట్లాడండి మిగతాది మాట్లాడండి మీ ఇంట్లో పిల్లలకు జబ్బు చేసింది జ్వరం వచ్చింది నొప్పి పుట్టినప్పుడు మీరు ఆలోచిస్తున్నారా మీరు కనీసము ఒక కోడిని అంత నిర్దాక్షిణ్యంగా నేను చంపి తినేశాను ఆ గొర్రెను తినేశాను అంత సెన్సిటివ్నెస్ ఉందా నీకు అంత సెన్సిటివ్నెస్ లేదు అన్నప్పుడు నువ్వు ఏ రకంగా నువ్వు అమ్మవారిని కానీ లేకపోతే నీకు నమ్మ నీకు నాకు సంబంధించిన మతానికి సంబంధించిన నిర్వచనాన్ని మీరు ఏ రకంగా అడాప్ట్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మనకేం చెప్తారు సార్ ఈ సృష్టిలో ప్రతి జీవం కూడా నీతో సమానం అని చెప్పినటువంటి ఇది సనాతన ధర్మం మీకు అంటే ఒక చీమలో కూడా నీలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఉంటుందని చెప్తుంది అవునా మరి అది బాధపడడం అంటే అది బాధపడడం అంటే మరి మీరు బాధపడాలి కదా దాని పట్ల మీకు కనీసం మానవత్వం ఉండాలి కదా అది లేనప్పుడు అది ఏ రకంగా వీళ్ళు దాన్ని ఒక ఆచారం కింద సాంప్రదాయం కింద తీసుకొని జంతుబలి చేసి ఆ జంతువుల్ని తిని దానికి మళ్ళీ ఒక కథనం చెప్పి మన పూర్వీకుల నుంచి వచ్చింది మనం మానకూడదు అనుకున్నాడు అందులో ఆత్మవంచన కనిపిస్తుందా తెలివితేటలు కనిపిస్తున్నాయా లేకపోతే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక స్వార్థం అంటే వాళ్ళ ఎంజాయ్మెంట్ ప్లెజర్ కనపడుతుందో చెప్పండి ఇవాళ ఎంతమంది ఎంతమంది అంత సెన్సిటివ్గా ఆలోచిస్తున్నారు చెప్పండి వాళ్ళ దాకా వచ్చేటప్పటికీ వాళ్ళకి జబ్బు తెలిసింది లేకపోతే వాళ్ళకి సమస్యలు వచ్చినాయంటే మాత్రం చాలా హైపర్ సెన్సిటివ్ అయిపోయి సెల్ఫ్ పిట్టీలోకి వెళ్ళిపోయి నానా రకాల బాధలు చెప్తారు ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేయండి సార్ ఒక కోడి మెడగా కూర్చున్నప్పుడు దాని పెయిన్ గురించి సైన్స్ పట్టించుకోదు సైన్స్ దాని మెజర్మెంట్స్ మీద వెయిట్ మీద వెళ్తుంది కానీ ఎమోషన్స్ అన్నీ ఎక్కడివి ఇవాళ మనం ఓన్లీ బయాలజికల్ మాట్లాడుకోవాలి మనం సే కేవలం మనం మన మన ప్లెజర్ గురించి మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు నువ్వు ఎమోషన్స్ కోడి ఎమోషన్ పట్టించుకోకు నీకు సమస్య వచ్చినా కానీ నువ్వు ఎమోషనల్ కాకు నీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ప్రాబ్లమ్ వస్తే నువ్వు ఎమోషనల్ కాకు ఆ స్థాయికి నువ్వు వెళితే ఓకే కానీ నా దాకా వస్తే ఒకటి ప్రపంచానికి వస్తే ఒకటి అద్వైతం దాన్ని ఖండించింది కదా అద్వైతం అంటే దాన్ని ఒకసారి స్టడీ చేయమని తెలుస్తుంది నువ్వు వేరా ఈ ప్రపంచం వేరా అన్నది తెలుస్తుంది అద్వైతం కూడా మీకు అంటే ఈ విషయానికి వస్తే అంటే ప్రపంచం అంతా ఇలానే ఉంది కదా మన ఒక భారతదేశమే కాదు కదా ఇట్లా ఒక కోడిని చంపి తినడము నిజంగా ఒక ఆవుని చంపి తినడము లేకుంటే ఒక గొర్రెను మేకను చంపి తినడం అన్నది అంటే ఇది అంటే ఇది సృష్టి సృష్టించిందా అసలు ఆచారాల సాంప్ర ఏంటని సార్ ఇప్పుడు రాతియుగం మాట్లాడుకుందాం రాతియుగంలో అప్పుడు ఏముంది మనిషి గుహలు గుహల్లో ఉండేవాడు చిన్న చిన్న గుహల్లో ఉండేవాడు ఎందుకు పెద్ద పెద్ద యానిమల్స్ అందులో అందులో చొరబడి లోపల పిల్లల్ని కానీ ఎందుకంటే అప్పుడు భర్త అనేవాడు బయట అడవిలకు వెళ్ళి వెళ్ళి జీ జంతువుల్ని చంపి తీసుకొచ్చి కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు తన ఇంటికి వచ్చే వరకు ఏ జంతువు వచ్చేసి పిల్లల్ని భార్యను చంపేయకుండా చాలా చిన్న చిన్న గుహల్లో పెట్టేవాడు భార్య పిల్లల్ని ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ కోసం కానీ మనకి ఎవల్యూషన్లో ఏం జరిగింది సార్ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్లో మనకి అప్పుడంటే మనకి తప్పదు జా జంతువుల్ని చంపుకొని తినాక తప్పదు మనకి అగ్రికల్చర్ వచ్చింది మళ్ళీ మనకి అగ్రికల్చర్ ఫామ్ వచ్చింది ఆ తర్వాత మీకు లై అప్పుడు మీకు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమైపోయినాయి మీకు చాయిస్ అయిపోయినాయి నువ్వు వండుకొని తింటావా వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తింటావా నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తింటావా అన్నది మీకు చాయిస్ అయిందా లేదా మనం ఇంకా రాతీయుగం కాలం మాటలు మాట్లాడుతూ మనకున్న చదువు మనం ఆ కామన్ సెన్స్ మనము పాపము పుణ్యం అనే యాంగిల్లో కాకుండా అట్లీస్ట్ మన
ಫಾರ್ ದಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲೆಜರ್ ತಿನ್ನಂತ ತಿನ್ನಿ ಪಡೆಸ್ತಾರಂತೆ ತಾಯಿನಂತ ತಾಯಿ ಪಡೆಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿಲೋ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಸ್ತುನಪ್ಪಡು ಈಗ ಕ್ಷುದ್ರ ಪೂಜೆ ಚೇಸೇವಾಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಚೇಸೇವಾಡು ಎವಡ ಬಡ್ತೆ ಅವಡ ವಚ್ಚಿ ಲೂಟ್ ಕೊಂಡು ಏನು ಚೇಸ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮನಂ ಅಂದರೆ ರಾತಿ ಯುಗ ಗುರಿಂಚು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ ನಾಗರಿಕತೆಲ ಗುರಿಂಚು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಕ್ಕಪ್ಪಡು ಅಂದರೆ ಆದಿ ಮಾನವಲು ಕೂಡ ಜಂತುಲನ್ನು ಚಂಪಿ ವಾಲಾ ಆಹಾ ಆಹಾರಂಗ ಮಾರ್ಚಕುನಾರ ಕದಾ ಪುರದ ಎಪ್ಪುಡು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಅದು ಮೀಗ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೇ ಏನ್ ಜರಿಗಿಂದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೋ ಮೀಗ ಏನ್ ಜರಿಗಿಂದಿ ಮೀಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಒಚ್ಚಿನ್ ಸರ್ ಮೇರಿಕ್ ಮನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮನ ಮನ ರೈ ಮನ ರೈತ ಒಚ್ಚಡು ಮನಕಿ ಬಿಎಂ ಬಣ್ಣಿಚ್ಚಡು ಮನ ಅನ್ಯ ರಕಲ ಪಂಟಲ್ ಬಣ್ಕುನಿ ಕಾನಿ ಆ ತರವಾತ ಮಾರ್ಕು ರಾಲೇದ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಆ ಪ್ರತಿ ಅಂತಕ ಮುಂದ ರಾತಿ ಯುಗಂ ಕಾಲಂ ಲೋನಟ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಲೇನೆ ಸರ್ ಇಪ್ಪು ಈ ರೋಜು ಕೂಡ ಈ ರೋಜು ಕೂಡ ಮೀಗ ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂದಲ್ಲ ಅದೇ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಮೀರು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದಾಗಚ್ಚು ಅವಸರ ಅನ್ಕೊಂಡ ಮೀರು ಬಿಯರ್ ದಾಗಚ್ಚು ಲೇದ ಕೂಡ ಮಂಚಿನ ದಾಗಚ್ಚು ಮೀಗ ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂದಲ್ಲ ಲೇದ ರಾತಿ ಯುಗಂ ಲೇಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂದ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೇದು ನಿಪ್ಪು ಲೇದು ಏನು ಲೇದು ಅಪ್ಪಡು ಪುಟ್ಟಿಚ್ಚಾರ ನಿಪ್ಪು ಅದು ಕೂಡ ಎವರೋ ಮಹಾತ್ಮಡಿಗೆ ಅದು ರೆಂಡು ರಾಳ ಮಜಲ ಯುದ್ಧ ಜರಿಗಿನಪ್ಪಡು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಜರಿಗಿನಪ್ಪ ಚೂಸಾಡ ತನ್ನ ದಾನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪರಿಮೆಂಟ್ ಚೇಸಾಡು ಸೋ ನೈನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ देयर मस्ट बी ಅ ಸೈಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ देयर ಸೈಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಟುಡೆ ದಾನಿ ವಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎವರೋ ವಚ್ಚಿ ಮೀ ಜೀವಿತಾನಿ ಸಾಸಿಸ್ತನರು ಎವರೋ ವಚ್ಚಿ ಮೀ ಚಾವು ಬದುಕುಲ ನಿರ್ದೇಶಿಸ್ತನರು ದಾನಿಗೆ ಕೊನ್ನಿ ಚರಿತ್ರಾತ್ಮಕವನ್ನು ವಿಶಾಲ ಜಪ್ತರು ಅಲಾನ ಪಲಾನ ಪಲಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಚ್ಚಿಂದಿ ಕಬಟ್ಟ ಮನ ಇಲ್ಲನ್ನಿ ಚೇಯಾಲಿ ಕೊನ್ನಿ ಮತಾಲ್ಲ ಐತೆ ನಾನ್ ವೇಸ್ ತಿನಕ ಬೋತೆ ಬಂಡ ನಬುನ್ ಸಗಡ್ ಲಾಗ್ ಗೋಡ ಜೂಸಿನಟ್ಟು ಸಂದರ್ಭಲ್ಲ ನಾನು ಚಾಲ ಜೂಸಿನ ನಾನ್ ವೇಸ್ ತಿನಡು ಅಂತೇ ಬಾಡು ಬಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಂ ಲೇಕಪೋಯನ ಪಾಪಮ ಆಳ ಉನ್ನಟ್ಟು ಮತಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣಂಗ ಭಯಪಡ ತಿನೆ ಬಾಳು ಕೊಂಡು ಜೂಸಿನ ನಾನ್ ವೇಸ್ ತಿಂತೇನೆ ನೀಲ್ಲ ಉನ್ನಟ್ಟು ಕಸಿ ವಸ್ತದಿ ಕಸಿ ದೇನಿಕ ಸರ್ ಜೀವಿತಂಲ ಮನಸಿ ಬತಕಡಾನಿ ಕಸಿ ಗಾವಲ ಪ್ರೇಮ ಸರಿಪದ ಇವಾಳ ಮೀರ್ ತಿನೆ ಫುಡ್ ಮೀದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಚೇಸ್ತುನೇ ಸರ್ ಮೀಗ ತಿಳಿಸಲೇದ ನರೇಶ್ ಗಾರು ಮೀರ್ ತಿನೆ ಆಹಾರ ನಿಂಚಿ ಮೀ ಆಲೋಚನ ಅಸ್ತುಂದಿ ಇದು ಮನಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪಣಿಂಚು ಹೊಂದಿ ಮನಕ್ಕೆ ವೇದಂ ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಇದೆ ಮನಕ್ಕೆ ವೇದಂ ಲೋ ಹೊಂದಿ ಮೀರು ಎಟ್ವಂಟ್ ಭಾವಂ ಗಲಿಗುಂಟಾರು ಎಟ್ವಂಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಗಲಿಗುಂಟಾರು ಎಟ್ವಂಟ್ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಗಲಿಗುಂಟಾರು ಅನ್ನದು ಮೀಕು ಜನ್ಮತಾ ಜಪ್ಪಿನಟ್ವಂಟ್ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಏದ ತೊಂದೋ ಅದಿ ಆಹಾರಂ ವಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೀರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಚ್ಚು ಮೀ ಬುದ್ಧಿ ನಿ ಮೀ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ನಂತ ಮನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿ ಸೊ ಇವಾಳ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಲೋ ದಾನ್ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಜರುಗುತ್ತೆ ದಾನ ಮೇಲೆ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಕೂಡ ಚೆಪ್ತನಾರು ಮೀ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೀರು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಿ ಅಂದರೆ ಮೀ ಶರೀರಮು ಮೀ ಆಲೋಚನಕ್ಕೆ ಮೀ ಉನ್ನಟ್ಟು ಗುಣಗಣಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರ ನಿಯಮಾಲು ಮೀರು ಪಾಟಿಂಚಂಡಿ ದಾನ ವಲ್ಲ ಮೀರು ಲೈಫ್ಲೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ಗೆ ಉಂಟಾರು ಹ್ಯಾಪಿಗೆ ಉಂಟಾರು ಇವಾಳ ಪ್ರಪಂಚವಂತ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತೀರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಸರ್ ಇವಳ ಪ್ರತಿ ವಾಡು ಪ್ರತಿ ರೋಡ್ ಮೀದ ರಿಕ್ಷಾ ಪುಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ಇವಾಳ ಇವಾಳ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಚೇಸ್ತಾಡು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಚೇಸ್ತಾಡು ಅಡುಕುದಿನ ವಾಡ ದಗ ಕೂಡ ಉಂಡಿ ಇವಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಸರ್ ಟುಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾತ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಾನಿ ಇವಾಳ ಮನ ಕೋಲ್ಪೋತುಂದು ಏಂಟಿ ಅಂತೆ ಮನಕ್ಕೆ ಎಂತ ಅವಸರಮೋ ಮನಕ್ಕೆ ಏಮಿ ಅವಸರಮೋ ಅನ್ನಟ್ಟು ಕನೀಸ ಆಲೋಚನ ಗುರಿಂಚಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟೆಟ್ಟು ಸಹನಮು ಟೈಮ್ ಮನಂ ಕೇಟಾಯಿಂಚಪ್ಪಡು ಕಾಬಟ್ಟು ಮನ
సో ఇందు వీళ్ళు కూడా చేస్తారా చేయరా అనే దానికి నా క్వశ్చన్ అండి మనము ఒకసారి మనం షైతాన్ అని మీరు ఒకసారి ముస్లిమ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పండి షైతాన్ ఒక ముప్పై మూడు మంది ఓల్డ్ సిటీలో పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు ముప్పై మూడు మందిని వాళ్ళు నీలో ఉన్న షైతాన్ తొలగిస్తామని చెప్పేసి చాలామంది చిన్న చిన్న పిల్లలు ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు వీళ్ళని వాళ్ళు లోబరుచుకొని వాళ్ళకి రకరకాల హింసలు పెట్టి వాళ్ళని వాళ్ళు చిన్న చిన్న పిల్లల మీద ఒక కాళ్ళతో తొక్కడము వేడి వేడి నీళ్లు కాల్చిపోయడం ఇది ఓల్డ్ సిటీలో అరెస్ట్ అయినప్పుడు ముప్పై మూడు మందిని అరెస్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ట్వంటీ త్రీ మెంబర్స్ని అరెస్ట్ చేశారు తర్వాత మిగతా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు ఆ డిబేట్కి నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను ఒక సోషల్ మీడియాలో అంటే నా నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఇది కేవలము ఒక మతానికి సంబంధించింది కాదు సార్ నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను కదా సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ అంటే నేను ఎట్లయినా బతకాలి అనుకునేటువంటి సమాజంలో ఉన్నవాళ్ళు వాడు ఏవో నాలుగు గాలి మాటలు నేర్చుకుంటాడు వాడి మతానికి వాడి కులానికి వాడి ప్రాంతానికి సంబంధం లేకుండా వాడిని ఎవరు ఫాలో అవుతారు వాడి చుట్టుపక్కల సమాజం ఎంత బలహీనంగా ఉందన్నటువంటి దృక్పథమే తప్ప ఇది ఒక మతానికి సంబంధించిందే కాదు నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను కదా సర్వైవల్ అన్ని మతాలకు కావాలి ప్రతి మనిషికి కూడా వాడు బేసిక్ సర్వైవల్ కావాలి సర్వైవల్తో పాటు వాడికి ఇంకా కొంచెం ఇంకో లెవెల్కి వెళ్తే వాడికి ఏం కావాలంటే వాడికి ఫాలోవర్స్ కావాలి వాడు చెప్తే వాడు వాడు భయపడేవాడు కావాలి వాడు శాసించేటువంటి ఒక ఒక ఉన్మాదపూరితమైన నాయకత్వం కావాలి ఇటువంటి భావజాలం ఉన్న వాళ్ళే వీళ్ళందరూ క్షుద్ర పూజలు చేసేవాళ్ళు నేను చాలామందిని మాట్లాడాను ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశాను వాళ్ళతో పర్సనల్గా మాట్లాడాను ఆ భావజాలానికి అది వ్యక్తికి అండి అది వ్యక్తికి సంబంధించింది అంతే తప్ప అది మతానికి ఆత్పాదించాల్సిన అవసరమే లేదు ఒకవేళ ఎవరైనా దాన్ని రిలేట్ చేశారంటే మాత్రం వాళ్ళు ఏదన్నా ఈ మిషనరీస్ నుంచో లేకపోతే ఇంకెక్కడెక్కడ నుంచో పేమెంట్ తీసుకుని ఉండాలి లేకపోతే వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్లో ఏదన్నా వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అయి ఉండాలి లేదా వాళ్ళకి ఎమోషనల్లీ అన్స్టేబుల్ పర్సనాలిటీస్ అంటారు అనమాట భావోద్వేగాల పట్ల నియంత్రణ ఉండదు దేనికి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించలేకపో లేకపోవడము కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఎంచుకునేటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇమీడియట్గా ఏ చిన్నదైనా కానీ ఫలానా ధర్మానికి సంబంధించినటువంటిది చెప్తారు మీకు ఏ ధర్మంలో చెప్పింది చెప్పండి మీకు లిబరేటెడ్ ఆ స్పిరిచువాలిటీ అనేది ఏ ధర్మంలో చెప్పింది చెప్పండి మీకు మతానికి ధర్మానికి తేడా కూడా తెలియదు సభ్య సభ్య సమాధానం చాలామంది కూడా మతం అంటే ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిని నువ్వు పూర్తిగా ఆరాధించి ఆ వ్యక్తి తప్ప ఇంకెవరు గొప్ప గొప్ప లేరు ఒకటే వ్యక్తి ఆ వ్యక్తిని తప్ప మీరు ఇంకెవరిని పూజ చేయకూడదు ప్రేయర్ చేయకూడదు అన్నటువంటిది ఒక మతం చెప్పినటువంటిది అంటే నీ ఎండ్ ఎండ్ రిజల్ట్ ఎండ్ డెస్టినీ ఆ వ్యక్తే నువ్వు దేవుడుగా భావిస్తున్నావు దానికి ఒక పేరు పెట్టావు మీకు 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 సనాతన ధర్మంలో ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇట్లా ముక్తి ఉంది ముక్తి అన్న పదం ఉంది తప్ప నువ్వు బానిసత్వం చేయాలి నువ్వు వెళ్ళి పలానా వాడి దగ్గర ఉండాలి నేను స్వర్గానికి వెళ్ళాలి లేకపోతే అక్కడ ఎక్కడికో వెళ్ళి నేను ఇంతమందితో ఇంతమంది అమ్మాయిలతో సంభోగం చేయాలన్నటువంటిది ఎక్కడో చెప్పండి మీకు ముక్తి అని చెప్పారు మీకు ముక్తి అంటే ఏంటి లిబరేషన్ కంప్లీట్లీ యువర్ శాల్వేషన్ లిబరేషన్ అని చెప్తారు అది మీకు ఎప్పుడంటే అది స్వేచ్ఛ నుంచి వస్తుంది మీకు ఒక లైన్ కూడా ఉంది టు డిజాల్వ్ ఆల్ యువర్ ఐడెంటిటీస్ ఈవెన్ యూ హ్యావ్ టు డిజాల్వ్ యువర్ ఐడెంటిటీ ఫ్రమ్ గాడ్ అని చెప్పి ఉంటుంది దేవుడు అనే ఐడెంటిటీలో నుంచి కూడా నువ్వు బయటకు వస్తేనే నీకు నిజమైన ముక్తి అని రాసినటువంటి ఏకైక ధర్మం సనాతన ధర్మం చూడండి అది ఇది నేను చదివిన లిటరేచర్లో ఉంది ఇది ఈ వెన్ యూఆర్ లిబరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ బాసిజం బాసిజం అంటే ఏంటి నువ్వు ఆ దేవుడిని తప్ప ఇంకెవరిని ప్రేయర్ చేయకూడదు ఆ దేవుడిని తప్ప ఎవరు నమ్మకూడదు నమ్మితే పాపం కొంతమంది అయితే నమ్మితే చంపేసిన సందర్భాలు కూడా మనకి చరిత్రలో మనకి ప్రపంచ దేశాల్లో చాలా ఉన్నాయి కానీ మీకు ఎక్కడో చెప్పండి హిందూ సమాజంలో ఎక్కడ ఉందట్ల హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఎక్కడ ఉంది మీకు అది నేను ఒక ధర్మాన్ని సమర్థించడం కాదు అందులో ఉన్నటువంటి లిటరేచర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా అడాప్ట్ చేసుకోవాలి ఎంత బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి మీకు అబ్దుల్ కలాం గారు ఏం చెప్పారు ఐదు వేల సంవత్సరాల్లో గడిచిన ఐదు వేల సంవత్సరాల్లో ద ఓన్లీ ఇండియన్ కంట్రీ అండ్ ఈ అవర్ కల్చర్ వీ హ్యావ్ నెవర్ రాబ్డ్ ఎనీ ఎనీబడీస్ కల్చర్ వీ హ్యావ్ నాట్ రాబ్డ్ ఎనీ ఎనీ ఉమెన్ అవుట్ సైడ్ దిస్ కంట్రీ వీ హ్యావ్ నాట్ డెస్ట్రాయిడ్ ఎనీబడీస్ కల్చర్ ఇది అబ్దుల్ కలాం గారు స్వయంగా చెప్పారు ఆయన చాలా హై రిగార్డబుల్ వర్డ్స్తో చెప్పారు ఆయన ఐదు వేల సంవత్సరాల్లో భారతదేశం కానీ ఇక్కడ రాజులు కానీ ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళల్ని కానీ కల్చర్ని కానీ వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి సున్నితమైన విషయాలని కానీ డెస్ట్రాయ్ చేసినటువంటి చరిత్ర లేదు మనకని ఈ భూమి అంత గొప్పదని చెప్పాడు మరి ఈ భూమి మీదకి ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలా ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఒరిజినల్ ఫేజ్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలన్నది మనం ఆడియన్స్ కొద్దిగా నిజంగా అంటే ఇప్పుడు మంత్రికలకు కానివ్వండి మాం
పొలిటికల్ డిస్టర్బెన్సెస్ డివేషన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఇవాళ నిజంగా అంత క్షుద్ర పూజలు అంత శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటే ఈ రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళని వదిలేవాళ్ళు అసలు వీళ్ళకు నచ్చిన వాళ్ళని వీళ్ళని వీళ్ళు లైన్ లైట్లోకి తెచ్చుకునే వాళ్ళు వీళ్ళకి నచ్చని వాళ్ళని చంపేయించేవాళ్ళు సో కాబట్టి ఏంటంటే ఇది ఒక కామన్ మ్యాన్ లెవెల్ నుంచి ఒక ఒక ఈవెన్ సెలబ్రిటీ స్థాయి వరకు కూడా ఒకటి సివియర్ ఫియర్ ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్ సంథింగ్ నేను చనిపోతానేమో అన్నట్టు భయము నా దగ్గర ఉన్న సంపద పోతుందేమో అన్నట్టు భయము నాకు ఉన్నటువంటి అధికారము హోదా నాకు ఉన్నటువంటి గుర్తింపు పోతుందన్నట్టు ఒక భయమే ఈ క్షుద్ర పూజలు చేసే వాళ్ళకి బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేసే వాళ్ళకి ఫండమెంటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది ఓకే సో నిజానికి ఈ మాంత్రికలకు కానివ్వండి మాయగలకు కానివ్వండి మంత్రాలు శక్తులు అనేవి ఉండవు ఒక సైకాలజిస్ట్ ఒక మనిషి సబ్కాన్షియస్ రీడ్ చేసి ఆ సబ్కాన్షియస్లో అవతల వాళ్ళని ఎట్లా ఎట్లా ట్యూన్ చేయొచ్చు ఎటువంటి అటువంటి బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్ డెవలప్ చేయొచ్చు అనేటువంటి ఒక ఒక మైండ్ పవర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి దాంట్లో వన్ పర్సెంట్ కూడా క్షుద్ర పూజలకి వీళ్ళు చేసేటువంటి పనికి మన పనులకు ఇక్కడ రిలవెన్స్ ఉండదు అంటే మనం గతంలో చూసుకున్నా కూడా అంటే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కానీ ప్రింట్ మీడియాలో కానివ్వండి చాలా వార్తలు వచ్చాయి అంటే ఈ చేతబాడు చేసి లేకుంటే ఒక మంత్రాలు చేసి ఆ మంత్రాలు ఒక ఆవిడ మీద ఆయన మీద ప్రయోగించి చంపబడింది చంపబడ్డారని చెప్పేసి మనం చాలా ఇన్సిడెంట్స్ చాలా వార్తలు చూ అంటే చాలా వార్తల్లో చూసాం సో మరి అందులో ఎంతవరకు వాస్తవం మరి ఇవన్నీ అపోహలు అయ్యి అంటే సార్ ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు న్యూస్ అని న్యూస్ వేరు సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ వేరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి మీ ప్రోగ్రామ్కి ముందు కూడా న్యూస్ ఏముంది మీడియాలో మీరు మదనపల్లి న్యూస్లో మీరు మీరు చేయకముందు ఏముంది ప్రోగ్రామ్ ముందు పూర్తి మీడియా ఫోకస్ అంతా కూడా పద్మజ అండ్ పురుషోత్తం మీద వెళ్ళింది తర్వాత ఏమైంది ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త కోణం రోజుకొక కోణం కొత్త కోణం ఎందుకు వస్తుంది మొట్టమొదటి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మార్కెట్లోకి వచ్చిందో అదొక న్యూస్ ఐటమ్ ఎందుకంటే మీడియాకి న్యూస్ స్ప్రే పబ్లిష్ చేయాలి కాబట్టి అది కంపల్సరీ కానీ నిజంగా పలానా వాళ్ళు మంత్రించడం వల్ల ఇలా చనిపోయారన్నది మాత్రం అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ అండి ఇప్పుడు కొంతమంది చెప్తుంటారు లేదండి ఆ అమ్మాయికి ఇలా మంత్రం చేశారు అందుకే ఇట్లా అయిపోయింది ఆ అమ్మాయిని ఎవరైనా మెడికల్ టెస్ట్ చేసి ఉంటారా ఆ అమ్మాయికి ఎటువంటి ఆమెకి కానీ ఎవరికైనా కానీ పురుషుడికి కానీ స్త్రీకి కానీ వాళ్ళు చనిపోయారన్నటువంటి న్యూస్ ఏదో వస్తుందో అది సీరియస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కేసు ఉంటుంది సార్ సైకల్ సైకలాజికల్గా మీరు చూస్తే వాళ్ళ మొత్తం వాళ్ళ వాళ్ళ ఫిజికల్ కండిషన్ ఏంటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఏంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి డిజార్డర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏ సందర్భంలో ఎటువంటి బలహీనతకు లోన్ అయ్యారు సూసైడ్ చేసుకున్నారా లేకపోతే వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఎమాలిషన్ కాల్చుకున్నారా లేకపోతే ఇంకేదన్నా చేసుకుని చనిపోయారా అన్నది పూర్తిగా ఒక సైంటిఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్తో వెళ్తుంది సార్ అది కేవలం ఆ చుట్టుపక్కల వ్యక్తులు తల్లిదండ్రులు కుటుంబ సభ్యులు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మాత్రం పలానా మంత్రగాడు చేశాడు కాబట్టి ఈ అమ్మాయి చనిపోయింది పలానా మంత్రగాడు చేశాడు కాబట్టి ఇతనికి బిజినెస్లో లాస్ వచ్చిందని మాత్రం కేవలము కొంతమంది వ్యక్తుల యొక్క అభిప్రాయం అంతే ఇంకొకటి అంటే చాలా సందర్భాల్లో మనం చూసాము విన్నాము అంటే అది సిటీలో కానివ్వండి మారుమూల ప్రాంతాల్లో గ్రామాల్లో ఎక్కడైనా కానివ్వండి ఒక మూడు రోడ్లు నాలుగు రోడ్లు కలిసిన చోట మార్నింగ్ తెల్లవారుజామున చూసరికి అక్కడ ఒక రెండు నిమ్మకాయలు నాలుగు నిమ్మకాయలు ఒక మిరపకాయలు పసుపు కుంకుమ చేసి వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు కొందరు ఏమంటారు ఇది ఇక్కడ ఎవరు చేసి వెళ్ళిపోయారు అంటారు కొందరు ఏమంటారు జిస్ట్ తీసి ఆడ వేసిపోయారు అంటారు అసలు ఏంటి ఇందులో ఉన్న అంటే వాస్తవం ఏంటి అసలు అలా చేయడానికి రీజన్ ఏంటి మేము మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అంటే మేము టెన్త్ స్టాండర్డ్లో ఉన్నప్పుడు మా ఇంటి దగ్గర చాలా పెద్ద గ్రౌండ్ ఉండేది అది లిటికేషన్ గ్రౌండ్ అది అంటే రెండు వర్గాల మధ్యలో అంటే ఒక కుటుంబ వాళ్ళే ఒక తల్లికి పుట్టిన ఇద్దరు పిల్లలు వాళ్ళు వాళ్ళ కమ్యూనిటీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఆ ల్యాండ్ అంతా కూడా లిటిగేషన్లో ఉంది అది ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి లిటిగేషన్లో ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఒక జనరేషన్ నుంచి లిటిగేషన్లో ఉంది సో ఆ గ్రౌండ్ అంతా కూడా ఒకటే టైంలో మీరు రెండు మూడు క్రికెట్ టీమ్స్ మ్యాచ్ ఆడుకునేంత ఓపెన్ ప్లేస్ అది సో అది ఎంట్రన్స్ దానికి ఒకటే ఉంది ఆ గ్రౌండ్కి ఎంట్రన్స్ ఒకటే ఉంది తర్వాత తర్వాత ఏమైందంటే ఆ కాంపౌండ్ వాల్స్ అవన్నీ కూడా బౌండరీ వాల్స్ అన్నీ కూడా కూలగొట్టేశారు ఎప్పుడు ఎంట్రన్స్ దగ్గర మేము వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీరు అన్నట్టు పెద్ద అరిటాకు విస్తరాకు ఉంటుంది దాని నిండా అన్నం ముద్దలు ఉంటాయి తెల్లుపు రంగు ముద్దలు పెరుగున్నం లాగా ఉంటాయి దాని మీద కుంకుమ పసుపు అవన్నీ వేస్తారు అది ఎవ్వరు మేము ఇప్పుడు నాలుగైదు గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కనీసం ఒక నలభై యాభై మంది వచ్చి ఆడుకుంటారు కదా పిల్లలంతా వాళ్ళు కూడా అది తీయడానికి ఒక్కళ్ళు ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు నేను నమ్ముతారా అది నేను ఇంకొక మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉండేవాడు మేము వెళ్ళి తీసేవాళ్ళం అది అది తీసి పక్కన పడేసి గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళం ఇది
ఎవరికో ఏదో నరబలి ఇచ్చారు లేకపోతే ఇంకో ఏదో బలి ఇచ్చారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కోడిని కోసినవి ఉంటాయి కదా మరకలు బ్లడ్ బ్లడ్ కూడా ఉంటాయి కూడా అంటే వాళ్ళు లిటిగేషన్ ల్యాండ్ క్లియర్ అవ్వడం కోసం చేసుకుని ఉండొచ్చు అది క్రికెట్ క్రికెట్ ఆడకూడదని చేసి ఉండరు వీళ్ళ నమ్మకాలు వీళ్ళవి వాళ్ళ నమ్మకాలు వాళ్ళది కానీ మనము రోడ్డు మీద కానీ ఇటువంటి గ్రౌండ్ మీద కానీ మనం చేసేవాడిని కూడా కొన్ని కుటుంబాలకి వ్యక్తుల అభిప్రాయాలని కిందనే మనం పరిగణించాలి అది ఒక వ్యక్తికి ఏదో జరగలేదు వాడు అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేశాడు వాళ్ళకి మ్యాజిక్ అవ్వట్లేదు రాత్రి రాత్రి కోర్టు నుంచి ఆర్డర్ రావట్లేదు రాత్రి నాంచి వాడికి వాడికి లోన్ రావట్లేదు డబ్బులు రావట్లేదు పెళ్లి జరగట్లేదు ఏదో ఒక కారణం అండి వీటి కోసం వెయిట్ చేసే సహనము సగటు మనిషికి ఉండదు సార్ మెయిన్ లాజిక్ ఏంటంటే ఇటువంటి పూజలకు వెనక ఉన్నటువంటి మెయిన్ మంత్రం ఏంటంటే మనిషికి ఒక ప్రాసెస్ ఓరియెంటెడ్ సక్సెస్ ఇష్టం ఉండదు ఇన్స్టంట్ రిజల్ట్ ఓరియెంటెడ్ సక్సెస్ కావాలి వాడికి రాత్రి రాత్రి మిరాకిల్ అయిపోవాలి రాత్రి రాత్రి ఏదో జరిగిపోవాలి అది ప్రకృతికి విరుద్ధమైన పరిధి నమ్ముతాడు వాడు సో ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఒక రకంగా అవతల వాళ్ళని నమ్మిస్తారు ఒక రకం చెప్పాలంటే ఒక భూత వైద్యుడు వచ్చి ఇంకొక వ్యక్తి నమ్మిస్తున్నాడంటే ఆల్రెడీ ఆ వ్యక్తి అటువంటి భ్రమలో ఉన్నాడు కాబట్టి నమ్మిస్తాడండి మీరు రాత్రి రాత్రి మా నాకు మిరాకుల్ జరుగుతుందన్న భ్రమలో మీరు ఉంటే అవతల వాడికి నమ్మించడానికి ఎంత కష్టపడాలి వస్తుంది సో రోడ్ల మీద గ్రౌండ్లో పార్క్లో మీరు ఎక్కడెక్కడైనా చూడండి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా ఉన్నాయి ఇట్లాంటివి అన్నీ కూడా డిస్టి తీసి పడేసినవన్నీ ఇట్లా మిరపకాయలు కట్టినవంటివి చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇది వ్యక్తి తనకున్నటువంటి సొంత ఆలోచన తనకు కావాల్సినటువంటి కోరిక తీర్చుకోవడం కోసం ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్లో మిరాకిల్స్ అయిపోవాలి లైఫ్లో ఏదో సెన్సేషన్స్ అయిపోవాలి అనేటువంటి దృక్పథం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక ఆలోచనతకి సంతృప్తి కోసం ఇటువంటి పనులు చేస్తారు వాళ్ళు అది ఏదైనా కూడా కావచ్చు ఒక అతను కొత్త కారు కొన్నాడు రోజు అదే రూట్లో వెళ్తారట ఆ రూట్లో నిమ్మకాయలు అవన్నీ కట్ చేసి అక్కడ పడేస్తున్నప్పుడు మేము వెళ్తున్నప్పుడు నేను చూశాను ఎందుకు ఎందుకు చేస్తున్నా సార్ ఇట్లా అందరు భయపడతారు కదా అంటే అలా వేస్తారు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను పక్కన పడేస్తానని చెప్తున్నాడు అంటే ఏం చేస్తున్నాడు తను ఒక వెహికల్ కొన్నాడు లగ్జరీ వెహికల్ డైలీ అదే రూట్లో వెళ్తాడట వస్తాడట ఆ రూట్లో జనరల్గా యాక్సిడెంట్స్ అవుతూ ఉంటాయని పేరుంది కాబట్టి ఏం చేశాడు ఆయన ఆ వెహికల్ తన వెహికల్ని అక్కడ నిమ్మకాయలు కట్ చేసి అవన్నీ కట్ చేసి ఆ దిష్టి ఏదైతే ఉంటుందో అవన్నీ తీసి ఆ కుంకుమ అవన్నీ అక్కడ పడేసాడు పక్కన తీరా అక్కడ చూస్తే ఏముంది చూసే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తారు పొద్దున్నే మార్నింగ్లో ఇప్పుడు కారు కూడా శుభ్రంగా వాడు పూజ చేసుకుని వాడు వెళ్ళిపోయాడు చూసే జనాలకి నెక్స్ట్ ఫాలో అయ్యేటి వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అది అరే ఇక్కడ ఏదో జరిగింది ఇక ఆ రూట్లో వెళ్ళడు నడవడు నడవడు కాలుతో దొక్కడు ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనం చాలా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమాజంలో అయితే ఇవన్నీ అలర్ట్గా ఉండమని చెప్పచ్చు ఏంటంటే ఇటువంటి వాటి మీద మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా భయపడుతున్నట్టు మీరు సైకాలజీని కన్సల్ట్ చేయొచ్చు మీరు ఇమీడియట్గా సైకాలజీని కన్సల్ట్ చేస్తే వాళ్ళు అసలు ఆ ఫోబియా ఎందుకు ఉంది అవన్నీ కూడా తీసేస్తారు నాది ఇంకొక డౌట్ సార్ అంటే చాలామంది ఇప్పుడు మనం అఘోరాలు ఋషులు అని మాట్లాడుకుంటాడు అంటే ఆధ్యాత్మికంగా అందులనే ఉండి అంటే ఇక అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు వాళ్ళు ఎంతసేపు ఆ భక్తి భావాలతోటే కొందరు తిండి తిండి తిప్పలు లేకుండా చాలామంది ఋషులు ఇట్లా ఇట్లాంటి అఘోరాలు చాలామంది ఉన్నారు మన కాశీలో కానివ్వండి ఇంకా చాలా చోట్ల ఇలాంటి వాళ్ళకు అంటే గత జన్మల గురించి కూడా తెలుసు వీళ్ళు బాగా చెప్తారు అని చెప్పేసి నేను విన్నాను సో ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం నిజంగా వాళ్ళకు శక్తులు కూడా ఉంటాయని కూడా విన్నాను అండ్ ఒంటి అంటే ఒంటి కాలు మీద నిలబడి జపం చేయడము సో ఇదంతా ఏంటి ప్యూర్ విల్ పవర్ అండి మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్లో నాగసాధువులు కానీ అఘోరాజ్ కానీ అంటే అందులో కూడా జన్యువన్ ఉంటారండి జన్యువన్ ఉంటారు కొంతమంది పొరబట్టడు ఉంటారు ఎందుకంటే నేను చాలామంది నాగసాధువులని అకోరాస్ని నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జర్నీస్లో కలిశాను సో అందులో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఎనర్జీని నమ్ముతారు వాళ్ళు ది బిలీవ్ ఇన్ ఎనర్జీ ఒక ఒక అఘోరాన్ని నేను కలిసినప్పుడు అతని ఎనర్జీని ఎలా చెప్తావు నువ్వు ఎనర్జీ అంటే ఎట్లా అని చెప్పినప్పుడు ఆయన చెప్పాడు అనమాట మీరు అన్నట్టు ఒక కాలు మీద వాళ్ళు రోజులు రోజుల నుంచి ఉంటారు వాళ్ళు ఒకటే కాలు మీద ఒక అతను అయితే చెయ్యి పైన పెట్టేసి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఒక చెయ్యి పైనే ఉంటుంది అది కిందకి దిగదు ఎంత నొప్పి వచ్చిన లాస్ట్కి మెడికల్ టెస్ట్ చేస్తే అక్కడ చాలా సెల్స్ చచ్చిపోయినాయి అని కూడా చెప్పారు ఆయన అలానే ఉన్నాడు ఆయన అంటే మెంటల్ ఫిజికల్ లెవెల్ ఎప్పుడైతే మీరు బౌండరీస్ దాటుతారు సో ఆ స్థాయి రావాలి అంటే ఒకటి అపారమైన విల్ పవర్ ఉండాలి ఇది ప్యూర్ విల్ పవర్కి సంబంధించిన విల్ పవర్ అండ్ దే హ్యావ్ గ్రేట్ కంట్రోల్ ఓవర్ దర్ సెన్సెస్ టెంప్టేషన్స్ టువర్డ్స్ ద ఆబ్జెక్టివ్
అంటే నా పాస్ట్ చెప్పాడు ఫ్యూచర్ చెప్పాడు అని నేను అనుకుని అతను నా గురించి నా ఇన్నర్ మోస్ట్ ఫీలింగ్స్ ఏవైతున్నాయో ఎమోషన్స్ ఏవైతున్నాయో అవి జస్ట్ ఇట్లా చూసి చెప్పాడు ఫ్లోలో నార్మల్గా దాన్ని ఏదైనా ఒక చెప్పడానికి ఒక సిస్టమాటిక్ మెథడ్ ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ అడగడం ఆయన ఏమి క్వశ్చన్స్ అడగలేదు ఏమనలేదు మామూలుగా కలిశాడు మాట్లాడుతున్నాం జర్నీ చేస్తున్నాం ఇద్దరం ఆయన నా గురించి చెప్పాడు రెండు నిమిషాలు టక టక్ అంతా చెప్పేశాడు సో ఆ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ డేస్ జర్నీలో ఆన్ అండ్ హాఫ్ కలిసే ఉన్నాము ఆయన ఒక్కసారి కూడా మాట్లాడలేదు ఈ వాజ్ ఈజ్ ఓన్ జాబ్ ఆయన ఆయన దా ఆయన పనిలో ఆయన ఉన్నాడు ఎక్కడ కూడా ఆయన నిద్రపోతున్నట్టు ఎనర్జీ డౌన్ అవుతున్నట్టు ఎక్కడ టూ అవుతున్న జర్నీలో నాకు ఎక్కడ కనపడలేదు సో అతను చెప్పిన విషయం ఏంటంటే సాధన మెల్లగా మనం ఏదైతే ఒక విషయం మీద సాధన చేస్తామో సాధన అన్నది మనకి ఒక రోజులో రాదు కానీ మీరు ఏ సాధన చేస్తున్నారో మీరు ఎటువంటి జీవితాన్ని గడపాలనుకుంటున్నారో ఆ సాధన చేసేటప్పుడు మీకు రకరకాల డిస్ట్రాక్షన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి సో దాన్ని గనక మీరు అధిగమించే ప్రయత్నం ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకో లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఏది అనుకుంటారో జీవితంలో అది జరుగుతుంది మీరు ఏది చెప్పితే అది జరుగుతుంది అనుకున్నది జరుగుతుంది మీరు చెప్పింది జరుగుతుంది అది ఆ స్థాయికి వెళ్ళి అట్లాంటి మెడిటేషన్ టిప్స్ లాంటివి చెప్పాడు మన మెడిటేషన్ అనగానే కళ్ళు మూసుకొని తపస్సు చేసే టిప్స్ చెప్పలేదు కొన్ని టిప్స్ చెప్పాడు ఆయన అది నిజంగా అవి ఎలా ఎంత స్ట్రాంగ్ అనిపించినాయి అంటే నేను నిజంగా చాలా మటుకు కూడా నేను అవి ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూశాను సో మన శరీరం పట్ల మనకు ఎక్కువ అవగాహన ఉండాలని చెప్పాడు ఆయన ఆయన చెప్పిన చాలా ఫండమెంటల్ స్టిప్ టిప్ ఏంటంటే మన శరీరంలో వచ్చేటువంటి ప్రతి మార్పును మనం గ్రహించగలగాలి అంటే మన మనసు ఎప్పుడు ఎక్కడో ఉంటుంది ఎక్కడో దేని గురించో ఆలోచిస్తుంటుంది అసలు వాస్తవంలో లే లేని విషయాలు లేకపోతే మనకు దగ్గరగా ఇప్పుడు అవసరం లేనటువంటి విషయాలు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుంది సో దానికి బెస్ట్ వే ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ యువర్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ అండ్ మెంటల్ పవర్ ఈస్ టు హ్యావ్ కంప్లీట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ యువర్ బాడీ అని చెప్పాడు సో అది ఎంత చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ లాగానే ఉందనుకున్నా కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నారు మీ కాలు బొటన్ వేలు ఒక్కసారి ఐదు సార్లు కదిలించి చూడండి మీ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం బొటన్ వేలకి వెళ్ళిపోతుంది నేను నాతో మాట్లాడుతున్నారు నేను ముందర ఉన్న సంగతి కూడా మీకు ధ్యాసలు ఉండదు సీ ద పవర్ ఆఫ్ ద బాడీ మీ శరీరంలో ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక ఇన్సెక్ట్ ఏదైనా వచ్చి ఇట్లా కరిచింది అనుకోండి మీ మొత్తం కాన్షియస్ మొత్తం ఆ పెయిన్ వైపు వెళ్తుంది సో అది నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమైందంటే నాకు అర్థమైంది సో అంటే ఈ మెడిటేషన్ చేసేవాళ్ళు నాగసాధువులు అఘోరాస్ని వీళ్ళు నేను చాలామంది కలిసినప్పుడు నేను చూసింది ఏంటంటే వాళ్ళకి దే హ్యావ్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ అండ్ దే హ్యావ్ గ్రేట్ కమిట్మెంట్ విత్ ద బాడీ బాడీ డిసిప్లైన్ బాడీ అనగానే అలంకరణ కాదు దే హ్యావ్ గ్రేట్ డిసిప్లిన్ విత్ బాడీ బాడీ అండ్ మైండ్ ఈ డిసిప్లిన్ని వాళ్ళు పాటించడం వల్ల నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కంటే ఒక ఒక సిక్స్టీ టు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐక్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ ఇమాజినేషన్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ సెన్సెస్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే అంటే మనకు వినపడనివి వాళ్ళకి వినపడుతుంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆలోచనలు ఊహల్లో కంటే ఎక్కువగా సిచ్యువేషన్ ఉంటారు వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్ ఇది సో దీన్ని దీన్ని మనం ఎలా ఎలా చూడాలి అంటే అతీంద్రియ శక్తుల కింద మనం చూడలేం మనకున్నటువంటి మెంటల్ పవర్ మనకున్నటువంటి మైండ్ పవర్ అది ఈ మైండ్ పవర్ని మనము మైండ్ పవర్ అని చెప్తే మాత్రం ఎవడు 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 అట్రాక్ట్ కాడు ఎవడు నమ్మడు అదే మీరు ఒక మ్యాజికల్ పవర్ అని చెప్పండి సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ అని చెప్పండి అందరు వచ్చి వింటారు అదే మీకు ఇది పవర్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ ఈ మైండ్కి ఇంత స్ట్రెంత్ ఉంటుంది ఈ మైండ్కి ఇంత సైలెన్స్ ఉంటుంది అదే మైండ్ని మనం పట్టించుకోకపోతే అది వాయిలెంట్గా ఉంటుంది సైలెన్స్లో మనకి ఎటువంటి అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది మనం ఎటువంటి విషయాన్ని అవగాహన చేసుకోగలుగుతాం ఎంత ముందు చూపు ఉంటుంది మన ఐక్యూ లెవెల్స్ని మనం ఎట్లా వాడచ్చు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ మెథడ్లో మీరు అన్నటువంటి ఈ గురువులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా నాగసాధవులు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు దే స్పోక్ మచ్ అబౌట్ ద బాడీ డిసిప్లిన్ ఎక్కువ శరీరానికి సంబంధించిన డిసిప్లిన్ వాటికి మనం తీసుకున్నటువంటి జాగ్రత్తలు ఏవైతే ఉంటాయో మనం ముఖ్యంగా వెదర్ కండిషన్స్ని ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేస్తాము నాగసాధువులు అయితే మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది వాళ్ళు ఎక్కడో అసలు జీరో డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో ఉంటారు వాళ్ళు సో దే హ్యావ్ దే దే బియాండ్ దేర్ సెన్సెస్ దే హ్యావ్ దట్ ఈ గ్రేట్ పవర్ అండ్ కంట్రోల్ ఆన్ దేర్ బాడీ అండ్ సెన్సెస్ సో అటువంటి వ్యక్తులు ఒక అఘోర చెప్పాడు మీరు సభ్య సమాజంలో ఏం చేస్తారు ఆ సంసారం చేసి పిల్లల్ని అంటారు మహా అంటే దే చేస్తారు నువ్వు అక్కడికి వచ్చి చూడు అఘోర మూడు నాలుగు రోజులు సెక్స్ చేస్తారు ఒక్కొక్కళ్ళని చెప్పాడు గుహల్లో మూడు నాలుగు రోజులు చేస్తారట వాళ్ళు చెప్తున్నాడు అతను ఈ వాస్ టెలింగ్ ఈ వాస్ షేరింగ్
కానీ ఒక కామన్ మ్యాన్ అండర్స్టాండింగ్ నుంచి ఒక 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 ఆల్మోస్ట్ ఒక ఒక సూపర్ మ్యాన్ లెవెల్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్సెస్ అంటే బాడీ మీద కంట్రోల్ ఉండడము సెన్సెస్ మీద కంట్రోల్ ఉండడము వాళ్ళ ఇమాజినేషన్ మీద కంట్రోల్ ఉండడము ఇవి అన్నీ కూడా మైండ్ పవర్ కింద చెప్పారు వాళ్ళు కూడా దాన్ని మైండ్ పవర్ అనే చెప్పారు తప్ప సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ అని మ్యాజికల్ పవర్స్ అని వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పలే సూపర్ స్పిరిచువల్ పవర్స్ ఉంటాయా స్పిరిచువాలిటీ హాజ్ నో పవర్ అండి స్పిరిచువాలిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ పవర్ దెర్ ఆస్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ బియాండ్ స్పిరిచువల్ పవర్ ఎందుకు చెప్పారు స్వామి వివేకానంద కూడా చెప్తారు కదా ద మోర్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ద మోర్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ద బెటర్ పర్సనాలిటీ యూ ఆర్ టు దిస్ వరల్డ్ అని చెప్పాడు నువ్వు నీ లోపల అంతర్గతంగా ఎంత శక్తితో ఉంటావో ఈ ప్రపంచం నిన్ను అంత గుర్తించుంటుందని చెప్పాడు బహుశా ఆయన అందుకే వరల్డ్ అంత అంత వరల్డ్ ఫేమస్ అయ్యారు అంత వరల్డ్ పాపులర్ అయ్యారు ఆయన ఆయన అందుకే చెప్తారు ప్రతిరోజు నువ్వు ఒక ఒక్క అర్ధ గంట నుంచి గంట సేపు నీతో నువ్వు కేటాయించుకోకపోతే నీలో ఉన్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తి నువ్వు మిస్ అవుతావు అని చెప్పాడు ఆ గొప్ప వ్యక్తి ఎవరు లోపల అది మనం మనము జర్నీ చేసి తెలుసుకోవాలి సార్ వాట్ ఈస్ దట్ సెల్ఫ్ అన్నది ఇప్పుడు మీ సెల్ఫ్ గురించి మీరు చెప్పుకోవచ్చు నా సెల్ఫ్ గురించి నేను చెప్పగలుగుతాను ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ దాన్ని మనము ప్రాక్టికల్గానో ఎవిడెంటల్గానో మనం ప్రూవ్ చేయలేము కానీ ఈ స్పిరిచువాలిటీ ఏదైతుందో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ పవర్ ఇప్పుడు అగౌరవాలు ఎంతసేపు అంటే ఈ అంటే జనరల్గా వీళ్ళు శివభక్తులు ఎంతసేపు శివుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఆ లోకంలో ఉండి సో వీళ్ళు ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఒంటి చేతి మీద నిలబడడం చేతితో దండం పెట్టిలా నిలబడడం సో ఎంతసేపు అంటే కొన్ని గంటలు కొన్ని రోజుల పాటు ఇలానే ఉంటారు సో అండ్ మళ్ళీ అగౌరాలు నరభక్ష్య మాంసం కూడా తింటారు అని చెప్పేసి అది కూడా మనం విన్నాం అంటే ఇంత ఆధ్యాత్మికంగా ఇంత అంటే వాళ్ళు అంటే శివుడి శివుడిని ఆరాధిస్తూ అంటే ఎంతసేపు వాళ్ళు అంటే డివోషనల్గా వాళ్ళు ఆ లోకంలో ఉన్నవాళ్ళు మళ్ళీ ఇదేంటి అని నరభక్ష నరమాంసం తింటాను అయితే దానికి కూడా నేను ఒక ఒక అఘోరాన్ని మాట్లాడినప్పుడు దాంతోపాటు వీళ్ళు అంటే డ్రగ్స్ తీసుకోవడము ఇంకోటి ఏంటి మద్యం తీసుకోవడం ఇవి కూడా ఇంకొకటి వాళ్ళు నగ్నంగా ఉంటారు బట్టలు కూడా వేసుకోరు మనం చాలా అంటే గూగుల్లో మనం సెర్చ్ చేస్తే అలా మనకేందంటే నగ్నంగానే కనిపిస్తారు అండ్ కాశీకి పోయినా కూడా అక్కడ కూడా చాలామంది అలానే ఉంటారు ఒకటి సార్ మనము ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కదా వాళ్ళు నగ్నంగా ఎందుకు ఉంటారు నగ్నంగా ఎందుకు ఉంటారు అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ బాడీ ఐడెంటిటీ తీసేస్తారు సార్ వాళ్ళు బికాజ్ యు ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ బాడీ ఐఆమ్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ బాడీ అండ్ దిస్ బాడీ హ్యాస్ జెండర్ అండ్ నేమ్ ఇప్పుడు మీరు నరేష్ అంటే ఎవరైనా ఏమనుకుంటారు అమ్మాయి అనుకుంటారు అబ్బాయి అనుకుంటారు అబ్బాయి అనుకుంటారు అదే ఒకవేళ మీరు మీరు ఒక ఎవరైనా లక్ష్మి అని అమ్మాయి పేరు చెప్తే పేరుని బట్టే మాకు ఐడెంటి ఐడెంటిటీ వచ్చేస్తుంది ఇదేంటి అవర్ ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ మై జెండర్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ మై జెండర్ విల్ రిప్రజెంట్ విత్ మై నేమ్ సో ఇదేంటి ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ నా శరీరము నా నా ఆలోచనలు నాకున్నటువంటి చదువు నా చుట్టుపక్కల సమాజము తల్లిదండ్రులు ఈ స్థాయి దాటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఏ ఏదైతే మైండ్లో వాళ్ళు ఇమాజినేషన్లో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారో బియాండ్ దిస్ సెన్సెస్ బియాండ్ దిస్ బాడీ బియాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వాళ్ళు ఆ ఐడెంటిటీలో ఉంటారు అది మనం ఒక కామన్ మ్యాన్కి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పలేము కానీ ఇప్పుడు సపోజ్ సార్ మీ ఈగో ఏంటి వాట్ ఈస్ యువర్ ఈగో యువర్ ఈగో ఈజ్ ఈగో అంటే అహంకారం కాదు ఈగో ఈజ్ యువర్ ఐడెంటిటీ నేను ఏంటి నా ఐడెంటిటీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఐడెంటిటీ ఏంటి నా ప్రైడ్ అచీవ్మెంట్ ఏంటి నా లైఫ్లో నేను సాధించింది ఏంటి అంటే నేను తప్పకుండా చెప్తాను నేను ఒక అస్ట్రో సైకాలజీ అనే సబ్జెక్ట్లో నేను నాకు కెనడియన్ సై సైకోథెరపిస్ట్ ఎరిక్ బ్రెయిన్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి నాకు చీఫ్ గెస్ట్గా ఇన్విటేషన్ వచ్చింది టు ప్రజెంట్ దిస్ సబ్జెక్ట్ హౌ టు అండర్స్టాండ్ హ్యూమన్ మైండ్ విత్ సబ్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లానటరీ పర్సన్ నాకు నాకు చీఫ్ గెస్ట్గా ఇన్విటేషన్ వచ్చింది సో ఐ ఫీల్ ఐ డోంట్ ఫీల్ ప్రౌడ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ బట్ డెఫినెట్లీ ఐ ఫీల్ సంథింగ్ హ్యాపీ సో నా ఐడెంటిటీ ఏంటి ఐ వాంట్ టు డై హ్యాజ్ అన్ ఆస్ట్రో సైకాలజిస్ట్ దట్ ఈస్ మై ఐడెంటిటీ వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ప్రపంచానికి మీ ఛానల్ని పాపులర్ చేయాలి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆంబిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకో బెటర్ ఐడెంటిటీ ఉండొచ్చు సో వీళ్ళ ఐడెంటిటీ ఎక్కడ కూడా ఈ బయట ప్రపంచంతో ఒక సంబంధం ఉండదు సార్ వీళ్ళకి మనం వాళ్ళ నగ్నంగా చూసి వీళ్ళు మనం తిట్టుకుంటూ
మనకు చూడడానికి ఎట్లా అంటే మనం అందరం సివిల్ సొసైటీలో బట్టలు వేసుకున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు బట్టలు తీసేసున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు వీళ్ళు బార్బేరియన్స్ అనో సివిలైజ్డ్ కాదనో ఎట్లా అనుకుంటాం మనము కానీ వాళ్ళు రోజు రారు మీరు చూసే ఉంటారు మీరు కుంభమేళ టైంలో ఎక్కడో ఉన్నట్టు నాగసాధువులు అందరు వచ్చి కాశీలో గంగా స్నానం చేసి వెళ్తారు ఇంకా వాళ్ళ గురించి చాలా చెప్పచ్చు మీరు అంటున్నారు వాళ్ళు చనిపోయిన మాంసాన్ని తింటారని నేను ఒక ఒక నాగసాధువుని అడిగాను ఒక అఘోర చాలామందిని అడిగాను ఇట్లా వాళ్ళు ఏం చెప్పారు తెలుసా అది జనరల్గా మనకి ఒక ఫియర్ ఉంటుంది సార్ డెడ్ బాడీ అంటే ఒక ఫియర్ ఉంటుంది మీకు తెలుసా ఇది ఐడెంట్ వీళ్ళు డెడ్ బాడీని ఎందుకు తింటారు వాళ్ళు టు ఓవర్కమ్ దట్ ఫియర్ తెలుసా మీకు ఇది దిస్ ఇస్ సైకలాజికల్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అగోరాస్ థియరీ ఎందుకు తింటారు వాళ్ళు శరీరం అనగానే మనం చనిపోయిన తర్వాత శవానికి భయపడిన మనిషి ఉంటాడు వాడు ఛాలెంజ్ ఇది శవ పేటికలు శవాలు కాల్చేవాడు వాడికి రోజు అలవాటు అయిపోయి వాడికి ఆ భయం ఉండకపోవచ్చు కానీ శ్మశానంలో శవం అంటే భయపడతారు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను ఒక అఘోర ఎలా చనిపోయాడు కదా సమీకు అతను అఘోర సాధన చేస్తున్నప్పుడు ఒక డెడ్ బాడీని తీసుకొచ్చారు డెడ్ బాడీ తీసుకొచ్చి అక్కడ క్రిమేషన్ అది జరుగుతున్నప్పుడు ఇతను ఏం చేశాడు ఆ డెడ్ బాడీ మీద వెళ్ళి కూర్చొని అంటే అది సగం కాలిపోయిన బాడీ అయిండొచ్చు ఇతను వెళ్ళి ఆ చెస్ట్ మీద కూర్చొని ఆ మాంసం తినడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కసారి శరీరం ఇట్లా లేచి ఇట్లా ఊగిందంట చనిపోయిన శవం కాలుస్తున్న శవం మనకు సగం కాలిందో తెలీదు అఘోరాకు సంబంధించిన ఒక అఘోర షేర్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది నాకు అతని గుండె మీద కూర్చొని మాంసం తిన్నాక ట్రై చేసినప్పుడు బాడీ కదిలిందంట ఎందుకు కదిలిందంటే మన ఎలా ఎయిర్ గ్యాప్ ఉంటుందంట ఒకటి లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు ఒక ఎయిర్ గ్యాప్ ఆ ఎయిర్ రిలీజ్ అయిందంట అది ఇతను ఏ భ్రమలో ఉన్నాడప్పుడు ఇది ఏదో దయ్యమో భూతమో అన్న భ్రమలోకి వెళ్ళి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చి కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయ్యి చనిపోయాడు ఇది నాతో ఒక అఘోర షేర్ చేసినటువంటి విషయం ఇది సో వాళ్ళు మాంసం తినడంలో వాళ్ళకి రుచితో సంబంధం ఉండదు సార్ నేను నేను అతనితో మాట్లాడాను వాళ్ళు టేస్ట్కి మీరు ఉప్పు వేసారా కారం వేసారా మసాలా వేసారా అవన్నీ పట్టించుకోరు వాళ్ళు అంటే జెన్యున్గా ఉండేవాళ్ళు నేను చెప్పేది ఈ పర్వటడు ఏదో నాలుగు వేషాలు వేసుకొని వచ్చే వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు సో వీళ్ళు ఆ మాంసం తినడంలో కూడా వాళ్ళకి ఒక ప్రాక్టీస్ సార్ అది ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే మనము సభ్య సమాజంలో మనిషి అనేవాడు కేవలం కొన్ని ఆహార నియమాలకు మాత్రమే కట్టుబడి ఉంటాడు కొన్నిటిని మనం రిజెక్ట్ చేసేస్తాం చూడండి మనం మనం తినడు పచ్చి మాంసం ఇస్తే తింటారా ఎందుకు తినరు అది మన మైండ్ సెట్ అది అది మన మైండ్ సెట్ ఏంటంటే మనము వండుకున్న మాంసం తినాలి పాచిపోయింది తినకూడదు అని మన మైండ్ సెట్ మన మెమరీస్ ఈ మెమరీస్లో ఉన్నటువంటి ఫియర్ ఇంటెన్సిఫైడ్ ఫియర్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసమే వాళ్ళు అఘోరాస్ చెస్ట్ మీద కూర్చొని ఆ మాంసం తినడం లేకపోతే చనిపోయిన తినడం అది వాళ్ళు ఎంత తింటారో చూసారు ఎప్పుడన్నా మీరు అరవై డెబ్బై కిలోలు ఉన్న బాడీలో వాళ్ళు కడుపు తినాలంటే కనీసం కిలో తినాలి వాళ్ళు గ్రామ్స్లో తింటారు అది అది కూడా నేను చాలా సందర్భాలు వచ్చాను వాళ్ళు కొరకడం తప్ప దాన్ని మింగుతున్న సందర్భాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే అది పాయిజన్ అది డెడ్ బాడీ ఈజ్ అ పాయిజన్ సో ఇన్ఫెక్ట్ కూడా అవ్వచ్చు సో వాళ్ళు ఏంటంటే దట్ దట్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఈటింగ్ హ్యూమన్ బాడీ హ్యూమన్ డెడ్ బాడీ ఈజ్ టు ఓవర్కమ్ ద ఇన్నర్ మోస్ట్ ఫియర్ దిస్ ఇస్ సై దిస్ ఇస్ సై వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు సైకలాజికల్ రీజన్ ఇది జనరల్గా అంటే అఘోరాలకు శక్తులు ఇవైతే ఏమేమి ఉండవు వాళ్ళ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఎంతసేపు అంటే ఏంటి కంప్లీట్గా అంటే ఇప్పుడు సమాజానికి దూరంగా ఉండి ఓన్లీ అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఈ బట్టలు గిట్టలు ఏం లేకుండా వాళ్ళది ఒక ప్రపంచం అంతేగా అంటే ప్రపంచంతో పని లేకుండా వాళ్ళ ప్రపంచం వేరంటారు సార్ అఘోరాస్ కానీ నాగసాధువులు కానీ ఒక ఆర్డినరీ రిక్షా పూలర్ కానీ ఒక పొలిటీషియన్ కానీ మనం ఎట్లా చూడాలి అంటే వాళ్ళ ఇమాజినేషన్ సార్ అయితే నేను ఇది ఎందుకు అడిగినంటే మీరు ఒక అంటే అఘోరను కలిస్తే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇప్పుడు మాతో పంచుకున్నారు అంటే ఈ అఘోరగా ఎందుకు మారవలసి వస్తుంది అని మీరు ఆ క్వశ్చన్ రేజ్ చేయలేదా ఎస్ అసలు అఘోరగా మారడానికి రీజన్ ఏంటి ఎందుకు అఘోరగా సన్యాసం తీసుకుంటారు అంటే అట్లా కాదు సార్ అఘోర అంటే అఘోర ఆర్ బ్రహ్మచర్యం ఆర్ ఎల్స్ సన్యాసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి బ్రహ్మచర్యం వేరు సన్యాసి లాగా ఉండడం బతకడం వేరు అఘోరాజు ఉన్నారు నాగసాధువులు తీసుకోండి ఇంకా కొంతమంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ చేసేవాడు కూడా ఉంటారు కానీ అఘోరాజ్ వాళ్ళు ఎందుకు అఘోరాజ్గా మారుతారు అన్న అన్న అన్నప్పుడు వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవిత అనుభవాలు మేజర్ పార్ట్ మేజర్ పార్ట్ ఏంటంటే వ్యక్తిగత జీవిత అనుభవాలు రెండోది సభ్య సమాజంలో వాళ్ళకి నచ్చనివి చాలా ఉంటాయి రొటీన్గా బతకడం రొటీన్ రెస్ప
అదే ఇన్స్టింక్ట్ వేరే వాళ్ళకి అందరికి ఎందుకు ఉండదు వాళ్ళు చనిపోయేటువంటి రిస్క్ గేమ్స్ ఎందుకు ప్లే చేస్తారు వాళ్ళు కార్ రేసింగ్ అని బైక్ రేసింగ్ అని వాళ్ళు రిస్క్ ఎందుకు తీసుకుంటారు సైకిల్ కూడా చూసారు మీరు ఎన్ని ఎన్ని బై బైసికిల్ రై రైడింగ్ అని అది వాళ్ళ ఇన్స్టింక్ట్ సార్ అది వాళ్ళ నార్మల్ గేమ్స్లో వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండదు ప్లెజర్ ఉండదు ఒక కిక్ ఉండదు వాళ్ళకి అది ఇందులో ఎంతో వరకు అగోరా సా ఎవరైతే సాధన చేస్తారో వాళ్ళ బాల్యం నుంచి వాళ్ళ వ్యక్తిగత అనుభవాలు కొంత కొంత ప్రభావితం చేస్తే జీవిత అనుభవాలు అంటే అట్ ద సేమ్ టైం సామ సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు చూసినప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఇమాజినేషన్ డిఫరెంట్గా మారే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు వాడికి పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం ఉండదు ఏదో ఒక లైఫ్కి డెడికేట్ అయిపోవాలనుకుంటాడు సో అతను ఏదో ఒక ప్రొఫెషన్కి అంకితం అయిపోతాడు పూర్తిగా అంకితం అయిపోయి అదే ప్రొఫెషన్లో చనిపోతాడు కానీ ఆ చనిపోయినంత కాలం కూడా అదే ప్రొఫెషన్లో అంకిత భావంతో సంపూర్ణంగా తను అనుకున్నటువంటి చేసినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి కొంతమంది మధ్యలో వదిలేస్తారు మధ్యలో వాళ్ళ వాళ్ళ రూట్ మార్చుకుంటారు ఇక్కడ రెండు రెండింటిలో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే జీవిత అనుభవాలు మనిషి ఆలోచన తీవ్రతని ఎటువైపు మారుస్తాయి వాడిని సన్యాసిగా మారుస్తాయా బ్రహ్మచారిగా ఉండడానికి సంపూర్ణమైన ఒక బ్రహ్మచారిగా మారుస్తాయా లేకపోతే వాడు ఏదైనా ఒక సాధువుగా మారుస్తాయా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి పుట్టి పెరిగినటువంటి వాతావరణము కుటుంబ పరిస్థితులతో పాటు ఒకవేళ కుటుంబం లేకపోయినా అనాథ పిల్లలు కూడా తీసుకున్నాం మీరు తల్లిదండ్రులు అంటే ఎవరు తెలియని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ జీవిత అనుభవాల నుంచి వాళ్ళు ఏదైతే ఊహాశక్తి ఉంటారు చూడండి ఇమాజినేషన్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ ద ఇమాజినేషన్ పవర్ ఈ ఇమాజినేషన్ ఎటువైపు తీసుకువెళ్తుంది తీసుకువెళ్తుంది దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళు అఘోరాసుకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ని వాళ్ళు పాటించగలుగుతారా లేదన్నట్టు చెక్ చేసుకుంటారు కేవలం అఘోర అంటే ఒక వేషం కాదు సార్ నేను కలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా జెన్యున్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత కఠోరమైన ఒకటి సాధన చేశారో ఎందుకంటే నేను చాలాసార్లు అక్కడ కాశీలో అక్కడ ముఖ్యంగా కుంభమేళ టైంలో కూడా నేను చాలామందిని కలవడం జరిగింది గంటలు గంటలు రోజులు రోజులు మాట్లాడిన సందర్భాలు కూడా నేను లెవెన్ డేస్ ఉన్నాను అక్కడ ఎంతో మందిని కలిశాను నేను వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్న ఎనర్జీ వాళ్ళ స్పాంటేనిటీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ ఎండ్యూరెన్స్ మెంటల్ ఎండ్యూరెన్స్ ఏదైతుందో అది చూసి అనుభూతి పొందితే కానీ మనకు తెలియదు కానీ వాళ్ళు ఆ స్థాయికి వెళ్ళారు అంటే సామాజిక కారణాలు మనం పర్సనల్ రీజన్స్ పక్కన పెడితే మాత్రం వాళ్ళకంటూ జీవితంలో ఒక ఒక స్పెషల్ ఇమాజినేషన్ ఆ ఇమాజినేషన్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళ బాడీ మైండ్ కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడంలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ వీటన్నిటి వెనుక సింపుల్ కారణాలు మనం చెప్పుకోవడం కాదు కానీ వాళ్ళు ఆ అంకిత భావంతో ఆ ఎక్కడైతే వాళ్ళ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అవుతారో ఆఖరి రోజు వరకు వాళ్ళు దాంట్లో ఉంటారు చూడండి అది అడ్మైరబుల్ ఉంటుంది సొసైటీలో చాలామంది కొందరు ప్రవర్తనలు ఒక రకంగా ఉంటాయి చాలామంది కొంతమంది కొంతమంది అంటే రాత్రి పది లేకుంటే పన్నెండు అయితే ఇంట్లో నుంచి అందరు పడుకున్నాక చిన్నగా లేచిపోయి శ్మశానంలో కూర్చోవడం కొందరు శ్మశానాన్ని పడుకోవడం మళ్ళీ తెల్లవారుజామున ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ ఇంట్లో పడుకోవడం సో ఇలా జరుగుతుంటాయి అంటే జనరల్గా వీళ్ళు మానసికంగా ఎందుకు అలా అంటే అలా అయిపోతారు ఎందుకని అది మానసిక అది 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 తెలుసు అది కొంతమంది టైం బీయింగ్ బిహేవియర్ అది అంటే ఆ వ్యక్తి అప్పటి వరకు అలా లేడు సడన్గా ఎందుకు వెళ్ళి శ్మశానాలు పడుకుంటున్నాడు శ్మశానాలు చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు మళ్ళీ అతను ఎంతకాలం శ్మశానాలు తిరిగాడు అన్నది కూడా ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ రిపోర్ట్ అది ఇప్పుడు కొంతమంది ఉన్నటువంటి సడన్గా లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వస్తాయి ఎంతో అసలు ఎన్ దే ఎవరిని నేను దేవుడిని నమ్మను దేవుని నమ్మను అనేవాడు కూడా సడన్గా ఒక్కసారి కూడా స్పిరిచువలిస్ట్ అయిపోతాడు అంటే స్పిరిచువల్ సీకర్ అవుతాడు కొంతమంది ఎంతో స్పిరిచువల్ సీకింగ్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఒక్కసారి కూడా వాళ్ళు దేవుడు లేడు ఏమి లేడు ఇదంతా నా యొక్క మూర్ఖత్వం అన్నటువంటి భావన కలిగిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చాలు ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి సైకలాజికల్ చేంజెస్ ఏవైతే మనుషులు వస్తాయో దాని వెనక తీవ్రమైనటువంటి కొన్ని ఒత్తిళ్ళు ఉంటాయి సార్ అంటే ఇప్పుడు నాకు జీవితంలో అనుకున్నది జరగలేదు నాకు నాకు వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే నాకు అంత సక్సెస్ లేదను లేకపోతే ఏదో ఒక తీవ్రమైన ఒత్తిడి మనిషిని ఒక 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 చర్యకి ప్రేరేపిస్తుంది ఒక యాక్షన్కి ప్రేరేపిస్తుంది ఇప్పుడు మీరన్న వాళ్ళు కొంతమంది సడన్గా వెళ్ళి పడుకుంటారు వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్తో ఛాలెంజ్ చేసి వెళ్ళి పడుకుంటారా లేకపోతే కుటుంబంలో ఇంకా లైఫ్ అంతా నాకు అయి అయిపోయింది ఇంకా నాకు ఇంకా నాకు హ్యాపీనెస్ లేదు కాబట్టి నాకు వైరాగ్యం వచ్చింది నేను అదే ఆ శ్మశానంలో పడుకుని ఇంకా నేను నేను కూడా ఇక ఒక శ్మశానంలో ఏదో ఒక రోజు నేను నా నా లైఫ్ ఎండ్ చేసుకుంటాను అన్న భావంతో ఉంటారు కానీ నిజంగా వాళ్ళు ప్రతిరోజు వెళ్ళి శ్మశానంలో పడుకుంటారా ప్లస్ ఇంకోటి వాళ్ళు వెళ్ళి అట్లా పడుకుంటారు కానీ వాళ్ళ దినచర్య ఏముంటుంది ఉద్యోగమో చదువో లేకపోతే వ్యాపారమో ఉంటుంది దాన్ని వాళ్ళు బ్రేక్ చేస్తున్నారా ఒ
ఫీలింగ్ లో ఉండి కొంతమంది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తారు నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక అతను మా కాలనీలో ఒక అతను ఉండేవాడు అతను ఎప్పుడు ఛాలెంజ్ చేస్తుండేవాడు శ్మశానంకి వెళ్దాం వెళ్దాం అని కొంతమంది తీసుకుని వెళ్ళాడు కొంతమంది భయపడి కొంతమంది భయపడలేదు అలా జరిగింది కానీ ఈ శ్మశానంకు వెళ్ళడము అన్న వెనక మానసిక సంఘర్షణ అన్నది మాత్రం స్పెసిఫిక్గా ఏమి చెప్పబడలేదు దాని గురించి కానీ ఆ వ్యక్తి యొక్క మానసిక సంఘర్షణ తాత్కాలికమైందా దీర్ఘకాలికమైందా అన్నది మాత్రం ఆ వ్యక్తిని మనము పర్సనల్గా మాట్లాడి తెలుసుకుంటే ద్వారా తెలుసుకుంటేనే తెలుస్తుంది తప్ప మనం కేవలం వాళ్ళ కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ని బట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏదైనా ఒక మానవాతీత శక్తి కోసం శ్మశానంకి వెళ్ళాడనో లేకపోతే వైరాగ్యం వచ్చి వెళ్ళాడనో లేకపోతే వాళ్ళు ఉన్న భయాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి వెళ్ళాడని మనం నిర్ధారించలేము నిద్ర లేచి నడిచే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు కదా స్లీప్ వాక్ అదే స్లీప్ వాక్ అది యాక్చువల్గా డిజార్డర్ అంటారు కానీ స్లీప్ వాక్ ఈజ్ నాట్ ఏ డిజార్డర్ అది స్లీప్ వాక్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ అదేంటంటే దానికి సైకాలజీలో రీజన్స్ ఏం చెప్తారంటే యాంగ్జైటీ యాంగ్జైటీ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా చెప్తారు అయితే జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటుంది అది జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్లో కూడా ఉంది పర్సంటేజ్ అది సో మనిషి మనిషి ఏంటంటే తనకి తీవ్రమైనటువంటి ఆలోచనలు ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడు అది స్లీప్ వాక్ ఉన్న వాళ్ళు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ స్లీప్ వాక్ చేయరు మీరు తెలుసు లేదు ఆ విషయం ప్రతిరోజు చేయాలి కదా స్లీప్ వాక్ వాళ్ళు డెల్ ప్రతిరోజు చేయరు వాళ్ళు స్లీప్ వాక్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ కొంతవరకు అది జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్ అని కూడా చెప్తారు కానీ బట్ మెజారిటీ మెజర్ పార్ట్ ఏంటంటే మనకి తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఆలోచన ఉన్నప్పుడు కూడా ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఎక్కువ వాళ్ళు నిద్రలో లేచి నడిచినటువంటి కేస్ స్టడీస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మీకు చాలా జర్నల్స్ ఉన్నాయి సో అది వెన అది దాని వెనుకున్న కారణం ఏంటంటే ఒకటి హార్మోనల్ అంటే జెనెటిక్ ఇది చూస్తారు సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఏం చూస్తారంటే వాళ్ళకి తీవ్రమైనటువంటి యాంగ్జైటీస్ ఇవన్నీ పెరిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళు అలాంటి సందర్భాలు అట్లా ప్రవర్తించే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెప్తారు కానీ స్లీప్ వాక్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు మూడు వందల అరవై రోజులు నడవరు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ప్రతిరోజు నడుస్తారనుకుంటారు కానీ అలా ఉండదు అది సో ఈ స్లీప్ వాక్ అంటే మధ్యలో మనం వచ్చి కొట్టడం ఈ జాన్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ నార్మల్ కండిషన్కి వస్తారా వీళ్ళు కొట్టక్కర్లేదు సార్ మీరు వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు స్లీప్ వాక్ అంటే వాళ్ళకి డోర్ తీసుకోవడం ఓ సినిమాలో చూపించినట్టు అనుకోకండి మీరు స్లీప్ వాక్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు లేచి నడుచుకుంటూ వెళ్తాడు గోడ కోద ఇంకా గుద్దుకుంటాడు వాడు మేము ఎందుకంటే మా కజిన్ సిస్టర్ కూడా ఒక అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయికి అలవాటు ఉండింది సో వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ ఎప్పుడు 